എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആയിരമോ പതിനായിരമോ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തരുന്നതുപോലെ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അധ്വാനമല്ല മൂല്യം നമുക്ക് എത്ര വിശ്രമ സമയം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം പല ആൾക്കാർക്ക് അത് അത്ര മനസ്സിലാവുകയില്ല കാരണം മുമ്പ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ് ആറ് ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂർ വീതം ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്തിനാ ആറ് ദിവസവും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അപകടകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എക്കാലത്തും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് അമ്പും മില്ല് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അമ്പും മില്ല് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന കാലത്ത് അമ്പ് എയ്യുക അല്ലെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അമ്പ് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ പഠിക്കും അതിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളല്ലേ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരാളെ ചെന്ന് കൊള്ളുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതിന് ഒരു ഡൗൺ ടൈമും ഇല്ലാതെ ഒരു ഇന്റർപ്ഷനും ഇല്ലാതെ ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു വിഘാതമില്ലാതെ അതിന് റിസൾട്ട് തരാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഏഇ ഓക്മെന്റ്സ് ദി കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻലി ഏബിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതൊരു വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് അതായത് ഈ ഡിഫറെൻലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ കണ്ണ് കാണാൻ വരാം ആൾക്കാരെ ചെവി കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ വളരെ എളുപ്പമാക്കാവുന്ന വിദ്യകൾ നമുക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടും അവരുടെ ഉദാഹരണത്തിന് പൊതുവെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തോട് വല്ലാത്തൊരു ഭയമാണ് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ആറോ ഏഴോ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെയുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത ഉത്കണ്ഠ ഒരു ഭീതി ഇതെന്തോ അപകടകരമായ ഒരു സംഭവം വരാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് യന്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒപ്പീനിയൻസും ഒക്കെയാണ് വന്നു കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഇത്ര വലിയ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നൊരല്പം പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരും ഒരു പക്ഷേ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ആദ്യഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ അത് വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം ഭീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാം കാരണം അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അധികം അറിയില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സാധ്യതകൾ തിരയാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലം തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് പോലെ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായി അറിയപ്പെടുന്ന അലാൻ ടൂറിങ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന്റെ വലിയൊരു സാധ്യത ആ പേരിൽ അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഒരു യുദ്ധവേളയിലാണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് എതിർ വിഭാഗത്തിന്റെ രഹസ്യ കോഡുകൾ വിശ്ലേഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് അത് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാതെ അതിന്റെ മെത്തേഡ്സ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പാറ്റേൺസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് വിശ്ലേഷണം ചെയ്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് അലാൻ ടൂറിംഗ് ആണ് ഈ അലാൻ ടൂറിംഗ് ഒരുപക്ഷെ മഹായുദ്ധ വേളയിൽ ബ്രിട്ടന്റെ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ ഒരു വലിയ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനായിരുന്നു അലാൻ ടൂറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലാൻ ടൂറിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വലിയ ഇന്നോവേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്ത് അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കുറ്റവാളി എന്ന നിലയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറ്റം അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഗേ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പുരുഷനായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ഒരു ധാർമ്മികമായ ചുതി മാത്രമായിട്ടല്ല കണ്ടിരുന്നത് അതൊരു വലിയ നിയമപരമായ കുറ്റവും കൂടിയായിട്ടായിരുന്നു അന്ന്
ഒരു പുരുഷ എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈംഗിക ജീവിതം സാധ്യമാകാത്ത മട്ടിൽ അദ്ദേഹം അതിന് വിധേയനാകണം ഇതാണ് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടനിലെ നിയമം അദ്ദേഹം കുറ്റവാളി എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ശിക്ഷ അംഗീകരിക്കാതെ ഈ കെമിക്കൽ കാസ്ട്രേഷൻ സ്വീകരിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം കെമിക്കൽ കാസ്ട്രേഷന് വിധേയനായി പക്ഷെ അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം മാനസികമായി തകർന്നുപോയി അധികം വൈകാതെ അലാൻ ടൂര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു യൗവനം പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇതൊരു വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കഥയാണ് പിന്നീട് ബ്രിട്ടനിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറി മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ചും നിയമ സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമമൊക്കെ തന്നെ മാറി വരുന്നു ബ്രിട്ടനിൽ ഇതൊക്കെ നിയമവിധേയമാകുന്നു അതേ തുടർന്നിട്ട് ബ്രിട്ടൻ പണ്ട് ചെയ്ത ഒരു തെറ്റായ കാര്യം എന്ന നിലയിൽ ബ്രിട്ടനിലെ മൊണാർക്ക് അതായത് രാജ്ഞി ഔദ്യോഗികമായി അലാൻ ടൂറിങ്ങിനോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചു ലാൻഡ് ഓറിംഗ് ഇല്ല മരിച്ചുപോയി പക്ഷെ അതൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലാണ് അല്ലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻകാലത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും മാപ്പ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് മാർപ്പാപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്തവർക്കുന്നില്ല ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ഗലീലിയോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നാനൂറ് വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബ്രൂണോയോട് ചോദിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ബ്രൂണോയെ തീരിട്ട് കൊല്ലുമായിരുന്നു ഇത് പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു മോറൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടന്റെ മാറിയ രീതിയാണ് എന്താണ് അതിനിവിടെ പ്രസക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രസക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂല്യങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മൂല്യങ്ങളെ സങ്കല്പി സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന സങ്കല്പനങ്ങളിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും മറ്റു തല തലസ്ഥലത്തുള്ള മറ്റു മൂല്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു താരതമ്യ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കാനും അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാനും ഒക്കെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധ്യത കൂടി അതിലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് മൂല്യങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് നിർണ്ണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരാൻ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് കഴിയും ഒരു സാധ്യതയാണ് അത് അത്ര പ്രസക്തമായ പല ആൾക്കാരും കാണുന്ന ഒരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു സംഗതിയാണ് മൂല് നിയമങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയൊക്കെ ആയിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഒപ്റ്റിമം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്കൊക്കെ വഴിയൊരുക്കാവുന്ന ഒരു സാധ്യത കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് മൂല്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ കച്ച രാജ്യാന്തര കച്ചവട നിയമങ്ങൾ വ്യവസ്ഥകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ പരിശോധിച്ചൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം നിർമ്മിത ബുദ്ധി അല്ലെ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബുദ്ധി നമ്മൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ സെൻസ് ആണ് അല്ലാത്ത ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുതകളെ ലോജിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനെ കോറിലേഷൻ അതിന്റെ അതിന്റെ സാധ്യതകളും ലോജിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടാവുക ആ ലോജിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് റീസണിങ് ഉണ്ടാവുക മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ റാഷണൽ തിരിച്ചറിയുക അതിന്റെ ലോജിക് തിരിച്ചറിയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ രീതിയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ സവിശേഷ ബുദ്ധിയായിട്ട് മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ആ ആ തിരിച്ചറിയലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും നമ്മുടെ തന്നെ പരിമിതികൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും ആ പരിമിതികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒക്കെയുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോജിക്കൽ സെൻസ് ആണ് റീസണിങ് പവർ തന്നെ വികസിച്ചു വരുന്നത് ഈ ലോജിക്കിൽ നിന്നാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഈ ലോജിക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് കാര്യകാരൻ കാര്യവും കാരണവും തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധിതമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം വാട് ആർ ദി പോസിബിലിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സെൻസ് ഓഫ് ലോജിക് അത് ആധുനിക ശാസ്ത്രമൊക്കെ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ തത്വചിന്തയുടെ മേഖലയിൽ ഈ ലോജിക് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രീക്ക് തത്വ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിലെ ഉപനിഷത് കാലഘട്ടത്തിലെ സംവാദങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ലോജിക്കിന്റെ സാധ്യതകൾ വളരെയേറെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന്
ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സംഗതി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടെലിവിഷനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി ആ സ്റ്റേഷൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള റിസീവറിന്റെ വേവ് ലെങ്തുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടണം ആ പൊരുത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് ചില അടിസ്ഥാന ലോജിക് ഉണ്ട് ഈ ലോജിക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം അത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ താഴെ ഒരു സംഗതി വീണാൽ അത് വീണ്ടും മേശയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കുനിഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാല് കൊണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് കാല് പൊക്കിയിട്ട് അതെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാള് വിളിച്ചിട്ട് അത് എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് വെക്കാൻ പറയണം ഇല്ല പല പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള വഴി ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ ഒന്നാണ് ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ കുനിഞ്ഞ് താഴേക്ക് എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ മറ്റൊരാള് വിളിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കാല് കൊണ്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതൊരു ഗിവൺ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ പറയുന്ന സാധ്യതകൾ തന്നെ മാറി വരും ഇത് ഞാൻ ഒരു ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഒരു നമ്മുടെ പ്രായോ നമ്മുടെ വിഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതേ തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ആയിരം സാധ്യതകളിൽ നമുക്ക് സാധ്യതകൾ കറക്റ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അതിലൊരു അത് ആ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പരസ്പര ബന്ധിതമായ അവസ്ഥ സംസ്ഥാപിതമാകണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ മെത്തഡിനാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അയാളുടെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ എങ്ങനെ ലൈക്ക് വീഴുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വാവയുടെ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് ലൈക്ക് വീഴാത്തത് ഞാൻ മധുവിന്റെ ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വാവയുടെ പേജിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് വീഴാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ വീഴുന്നത് കാരണം ആ അൽഗോരിതം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ രീതിയാണ് നമ്മുടെ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനം ഈ പറയുന്ന ലോജിക്കൽ റിലേഷനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സംഗതിയുടെ വളരെ വികസിതമായ ഒരു രൂപമാണ് വളരെ ലളിതമാണ് ഇതും നമ്മൾ ആ നിലയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാധ്യത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു അക്ഷരം നമുക്ക് എഴുതേണ്ട പക്ഷെ മറിച്ച് അക്ഷരത്തിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അക്ഷരം എഴുതി വരും എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയെ വളരെ വേഗമാക്കി അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു വാക്ക് പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ കിട്ടുന്ന അക്ഷരം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റമല്ല നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ അത്ഭുതം ഇപ്പോൾ അത് അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പണ്ടത്തെ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ നിന്ന് ഒരാൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സാധനം ടെലിവിഷനകത്ത് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് അറുപത് എഴുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് അത് കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും വരുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു ഭീതിയും ഇതിന്റെ അപകട സാധ്യതയും ഒക്കെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അത്തരം ഒരു വലിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അപകടമായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ വൈദ്യുതി വന്നപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ സാധ്യതകൾ അനന്തമായിരുന്നു നമ്മൾ അന്ന് വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയി കണ്ടത് എഞ്ചിനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക വളരെ വേഗം വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ അതിന്റെ നിരവധി സാധ്യതകൾ ഊർജം അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും യന്ത്രങ്ങൾ കറക്കാനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായിട്ട് ഒട്ട ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അത് ചക്രങ്ങൾ കറക്കാൻ പഠിക്കുന്നു ചക്രങ്ങൾ കറക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷെ അതിന് വേറെ അപകടമുണ്ട് വൈദ്യുതി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോക്കടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങൾ തീ പിടിക്കാം ഒരുപാട് അപകടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ അപകടങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീ പിടിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീപ്പെട്ടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കും തീ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു തീയെ കാട്ടുതീയിൽ
നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ആ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും സുരക്ഷകളും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു വിജ്ഞാന രീതി നമുക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി തീരുന്നത് ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കാവുന്നത് ഞാൻ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്കറിയാവുമല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ സാധ്യതകളായി നമ്മൾ തിരിച്ചിരുന്നത് വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ സാധ്യതകളും കൂടി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സന്ദേശം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് പല ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അപകടം പല ആൾക്കാരും ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ മെസ്സേജുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ടായി പോയില്ലേ ശരിയായിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഇല്ലാണ്ടായി പോയി അത് മാത്രമല്ല ടെലിഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലാണ്ടായി പോയി ഫാക്സ് ഫലത്തിൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടായി പോയി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു വലിയ പണ്ടത്തെ ടെലിഫോൺ ബൂത്തുകൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ടെലിഫോൺ ബൂത്തുകൾ എത്രയോ പേരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കിട്ടിയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കോളോ നാഷണൽ കോളോ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നതിന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലത്തിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സാധ്യതകൾ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെലവുമില്ലാതെ ആരെയും വിളിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നു ടെലിഗ്രാഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോട് കൂട്ടിപ്പോയി ഫാക്സ് ഇല്ലാണ്ടായി പോയി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി പോയി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് പഴയതായിരുന്നു മെച്ചം എന്ന് പഴയ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാം അവർക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവര് പോലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലെ കൈകൊണ്ട് കത്തെഴുതി അയക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സൗകര്യവും ഭംഗിയും ഒക്കെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിച്ച് പുസ്തകത്തിന്റെ മണം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അത് വായിക്കുന്നതിൽ സുഖം കണ്ടെത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്നത് വേണ്ട ഇന്ന് കണ്ടിൽ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ മതി ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അത് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നറിയാം അപ്പൊ ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ മുഴുവനും പുതിയ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് അവരുടെ രീതികൾ മാറി വരികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രീതി മാറി വരുമ്പോൾ ചില അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരപകടം പറയാം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അപകടം പറയാം പണ്ട് കാലത്ത് എന്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പഠിക്കുന്നപ്പോൾ ഗുണന പട്ടികയും ഹരിക്കുന്ന പട്ടികയും ഒക്കെ കാണപ്പാടം പഠിക്കണം എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് മനസ്സിൽ വായിച്ച് ഹൃദയസ്ഥമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒൻപത് എട്ടും എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഉത്തരം പറയണം പതിമൂന്നും ആറും എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയണം മനക്കണക്ക് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ മിടുക്കലാണ് ഞാൻ വളരെ പിന്നിലായിരുന്നു കരുത് കണക്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് എഴുതി കൂട്ടുന്നതായത് എപ്പോൾ സന്തോഷം ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരുന്നില്ല എന്റെ എന്റെ പ്രശ്നം വന്നു കാൽക്കുലേറ്റർ വന്നപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായത് കാരണം വളരെ എളുപ്പമായി ഇന്നിപ്പോ കാൽക്കുലേറ്റർ ക്ലാസ് മുറികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കാൽക്കുലേറ്റർ മാത്രമല്ല അത് വളരെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യ ബുദ്ധി മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ സാധ്യതകളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണപ്പാടം പഠിച്ചല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിന് മറ്റു പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ എഫർട്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറാൻ പറ്റും ഈ മെതൽ അറിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാതെ കണക്ക് കൂട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നില്ലേ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവത്തിന് ചെറുതൊന്നുമല്ല അതുപോലൊരു വലിയ വിപ്ലവമാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം അത് സംബന്ധിച്ച ഭയങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാം നമുക്ക് ആദ്യം ആപ്പിൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ആപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ആൻഡ്രോയിഡിനകത്ത് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം എന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ആൻഡ്രോയിഡിനകത്ത്
കൊച്ചി ഡൽഹി റൂട്ട് ടിക്കറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി എല്ലാം അതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും അത് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെർച്ചിങ് ഹാബിറ്റ്സ് മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഈ ഡൽഹി നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സാധ്യത എന്താണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു വലിയ സാധ്യതയല്ലേ അവ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാലക ശക്തികൾ ഒന്നാണ് മാർക്കറ്റ് ഈ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ ലോകം മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഈ ചാലക ശക്തിയുടെ നമ്മൾ അതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയോ അതിനെ നമ്മൾ അവലപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഈ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസിനെ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരതിനെ പറയുന്നത് സൈദ്ധാന്തികമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് മുഴുവനും ഇതിനകത്ത് വരികയാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാനാണ് സാധ്യമാകുന്നത് ഒരു നിരവധി കോടി സോഴ്സസ് പോയിട്ട് അതെല്ലാം തിരക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ താല്പര്യവും നമ്മുടെ ഏരിയയിലെ താല്പര്യവും നമ്മളുടെ മുമ്പുള്ള സെർച്ചിങ് ബിഹേവിയർ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇതായിരിക്കുന്ന അനുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നമുക്കിത് സെറ്റ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് അത് കാണിച്ചു തരാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു അതിനകത്തുള്ള ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ആ അൽഗോരിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് അത് അപകടമാണോ അല്ല അപകടമാണ് പല വിവരങ്ങളും നമുക്ക് പറയേണ്ടാത്ത കുറെ കുറെ വിവരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് വരും ജി പി എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് റൂട്ട് മാപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു കൊച്ചിയിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ചോദ്യം വരികയല്ലേ സാധാരണ ഇതിൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വേണോ അതോ പിന്നെ നല്ല റോഡ് വേണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ഓപ്ഷൻസ് വരും നമ്മൾ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പോപ്പ് അപ്പ് വരികയാണ് ആ പോപ്പ് അപ്പ് എന്താണ് ഈ റൂട്ടിൽ ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ട് റൂട്ട് മാറ്റണം യെസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നാല് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഓരോന്ന് എടുക്കുന്ന എത്ര സമയമാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലുള്ള ജി പി എസ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന മറ്റൊന്നായി മാറും അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓടിപ്പോകുന്ന കാരണത്തിൽ ഈ വിവരം സാറ്റലൈറ്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വിവരം ട്രാഫിക് ജാം നേരത്തെ കാണുന്നു അവർ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു ഈ റൂട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫെഡ് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിന് ഓരോന്നിന് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ഇതിനകത്തുള്ള ട്രാഫിക്കിന്റെ സാധ്യതകളൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാഫിക് സാധ്യതകളൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുമാനിച്ച് മാപ്പ് വായിക്കാൻ അറിയാൻ മേലാത്തവരാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് മറിച്ചും തലയിരിച്ചൊക്കെ പിടിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് കാണേണ്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ ഈ വഴിക്കൂടെ പോയാൽ ഇത് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ലൈനിന്റെ ബോർഡൊക്കെ നോക്കി ഒക്കെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ പണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർത്തി നിർത്തി ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് പോസിബിലിറ്റീസ് കാണിക്കുകയാണ് ഇനിയാണോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറുകളിലാണെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ട്രാഫിക് ക്യാമറകൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് നമ്മൾ സ്പീഡ് എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൂരം അൻപത് കിലോമീറ്റർ പോകേണ്ട അടുത്ത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൂരം എന്ന് കാണിച്ചു തരിക അൻപത് കിലോമീറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ വാൺ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്പീഡിംഗ് വെഹിക്കിൾസിന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ക്യാമറകൾ പലയിടത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്യാമറകൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നേരത്തെ പറയാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് മുമ്പേ പറയുക സ്പീഡിംഗ് ക്യാമറ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എത്ര മീറ്ററിന് ശേഷം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക അതിനൊരു വാണിംഗ് ശബ്ദം നൽകുക ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ജി പി എസ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുമല്ലേ ചെയ്തു മുമ്പത്തെക്കാളും വളരെ വേഗം എളുപ്പമാക്കി പല കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് വേണേൽ പറയാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകൾ നോക്കി ഈ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ നോക്കി മാപ്പ് നോക്കി
ഇതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടെത്തിത്തരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പലേ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാക്കി ബാങ്കിങ് വളരെ എളുപ്പമാക്കി ആ കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്ന സമയത്ത് ബാങ്കിലേക്ക് അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിമർശനം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കെതിരായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആവും ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോ നഗരങ്ങളിലെ ബാങ്കുകളിൽ ബാങ്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളരെ കുറവല്ലേ ലണ്ടനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതി അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ മൊത്തം ബാങ്കിലുള്ളൂ ഒരാൾ ഗാർഡാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നേരത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ പേരവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ബാക്കി ഒരു കാര്യവും അവിടെ വ്യക്തികൾ നോക്കുന്നില്ല മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാസ്ബുക്ക് കൊടുത്തോണ്ട് ഒരു ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ക്യൂ നിന്ന് ഈ പാസ്ബുക്കിനകത്ത് അവർ എഴുതും എഴുതുന്നതിന് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ തെറ്റ് തെറ്റാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തിരുത്താൻ വേറെ പോകണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടി ഈ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ആ സെൻ്റർ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ ഡിസമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുന്നു നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്ന വരുന്നു ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്തതോടുകൂടി അല്ലെ ഇങ്ങനെ സാധ്യതകൾ വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമായി ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നതിന്റെ ഒരു പതിനായിരം മടങ്ങ് വേഗതയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമോ വേണ്ടി വരാവുന്ന ചില മേഖലകളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു യുദ്ധവേളയിൽ ഒരു മിസൈൽ വരുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലസ്ഥാനത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു മിസൈൽ വരുന്നു അവിടെ പണ്ടെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മിസൈലിന് റഡാറുകൾ തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ എൻ ഓർഡർ അല്ലെ വിവരം ഉടനെ അറിയിക്കുന്നു അതിന്റെ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ നേരെ വിമാനഭേദ തൂക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ചും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെടിവെക്കുക കൊള്ളാം കൊള്ളാതിരിക്കാം അപ്പം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഒരു മിസൈൽ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ സൂപ്പർ ജി പി എസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അത് അതിന്റെ ലോഞ്ചിങ് തിരിച്ചറിയും അത് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനിപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള പല സ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്ത് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ തിരിച്ചറിയാം അതിന്റെ വെലോസിറ്റി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇനി അതിനകത്ത് സ്പീഡിൽ തന്നെ ചില ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഒരു സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത പോകുന്നതിൽ അത് വീണ്ടും നൂറ്റി അൻപത് ആകാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആകാം അങ്ങനെ പല സ്പീഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് സമയത്ത് ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉള്ള മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു 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 മിസൈൽ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ മിസൈലിന്റെ വേഗത ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഡിറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും എത്ര നേരം കൊണ്ട് അവിടെ എത്തും എന്നറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ പാറ്റേൺ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അഡ്വാൻസ് മിസൈലുകൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് അത് അതിന്റെ റൂട്ടിൽ ജമ്പ് ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് ചില സോമർസോൾട്ട് നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചൊന്ന് പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും കാരണം ഇതിന്റെ ഇതൊരു ഡിറക്ഷനിലേക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യല്ല ഇതിൽ സെൽഫ് കൺട്രോളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സംഗതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു വിക്ഷേപണത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് റഡാറുകൾക്ക് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാവുന്ന റോങ് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കാൻ ഇത് ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആന്റി മിസൈൽ സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ മിസൈൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ചൂടിനെ തേടി പോകുന്ന ആന്റി മിസൈൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോയാലും എങ്ങനെ സോമൽ സോട്ട് നടത്തിയാലും എങ്ങോട്ട് റൂട്ട് മാറ്റിയാലും സ്പീഡ് കുറച്ചാലും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മാറ്റിയാലും ഒക്കെ തന്നെ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ അതും അതിന്റെ മൊബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ ചേസ് ചെയ്ത് അതിനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ചാൽ തകർത്തി കളയാവുന്ന ആന്റി മിസൈൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം വരും അപകടത്തിൽ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന മിസൈലുകളും ബോംബർ വിമാനങ്ങളും ഒക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുഴപ്പം വല്ലതും പറ്റുമായിരുന്നു അതുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭീകരമായ അവസ്ഥയല്ലേ യുദ്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് ഡ്രോണുകളെയൊക്കെ
അമ്പ് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ പഠിക്കുന്നു അതിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളല്ലേ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരാളെ ചെന്ന് കൊള്ളുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ എതിരാളിയുടെ സേനയുടെ നേരെ ആയിരക്കണക്കിന് അമ്പുകൾ ഒരേ സമയം അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് പല കോട്ടകളിൽ അങ്ങനെയാണ് പഴയ പല യുദ്ധങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈനിക തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ സൈനികർ മുകളിലേക്ക് അമ്പ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ശ്രീരാമന്റെ കഥയ്ക്ക് അതൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാളെ ചെന്ന് കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരതം ഒക്കെ സിനിമ ടി വിക്കകത്ത് വരുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ അത്ഭുതങ്ങൾ പോലെയല്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാർഗം ഒരു ആയിരം അസ്ത്രങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായി അത് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ആയിരം ഇത് വീഴണമെങ്കിൽ വളരെ ലളിതമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു മുന്നൂറ് പേര് മൂന്ന് തവണ അസ്ത്രം വിട്ടാൽ മാത്രം മതി അല്ലെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് തവണ അസ്ത്രം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം അസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു എതിർ സൈന്യത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് പതിക്കും എന്നാൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ടോ അവർക്ക് കൊണ്ട് വേണ്ടി അവർക്ക് വലിയ പരിചയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസ്ത്രങ്ങൾ വരുന്നത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ തലയുടെ മുകളിൽ ഇത് പിടിച്ച് ചുരുങ്ങിയിരിക്കും റോമൻ യുദ്ധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു കോട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് പരിഭ്രാന്തി പകർത്തണമെങ്കിൽ അത് തീ കൊണ്ടുള്ള അമ്പ ചെയ്യുക എന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ നടക്കുകയില്ല കാരണം തീ ഉള്ള ഒരു അമ്പ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് അതിന്റെ സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഇത് തീ കെട്ടുപോകും സാറിനതി എന്നാൽ ഇത് ചെന്ന് വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഉരഞ്ഞിട്ട് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് തീ ഉണ്ടാക്കുക അതേ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ തീ കത്തിച്ചിട്ട് അമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്പിന് അതിന് വേഗത കിട്ടിയാൽ വലിയ ദൂരത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ പറ്റിയാൽ പക്ഷെ അത് ചെന്ന് പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു വിസ്ഫോട ചെറിയ വിസ്ഫോടനം നടക്കി അതിൽ നിന്ന് തീ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വെടിക്കോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലത്ത് വെടിക്കോപ്പുകൾ കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ തകർക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഈ വെടി വെടിക്കോപ്പുകളുടെ ശേഖരം തകർക്കാനോ അവിടെ ഒരു തീപ്പൊരി വീണാൽ പോരെ അങ്ങനെ അത് ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് കൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അന്നൊന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസോ കമ്പ്യൂട്ടറോ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളോ ഒന്നും യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യൻ അന്നത്തെ രീതിയിൽ സാധിക്കാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അച്ചീവ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും രാജ്യങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ സാധ്യമായതൊക്കെ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ വികസിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വിദ്യകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭീതി പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ഇത് വളരെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത വെപ്പൺസിന് അനന്തമായ സാധ്യതകളാണുള്ളത് ശത്രുക്കളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചു കൊല്ലുന്നതിന് പ്രാപ്തമായ വെപ്പൺസ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അത് അനന്തമായ അപകടം ഉണ്ടാക്കുകയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ആറ്റമിക് പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ അതിന്റെ രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ട് അനന്തമായ ഊർജ സ്രോതസ് അത് ഉണ്ടാക്കി അതേ സമയം തന്നെ അത് രണ്ട് രണ്ട് അപകടങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് ഈ ഊർജം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് ബെറി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ കൊല്ലത്തേക്ക് വരും പോലും കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാതെ അത് ബെറി ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ബെറി ചെയ്യാൻ ഉള്ള ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ അധ്വാനം അതിനകത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഭൂമിക്കടിയിലൊക്കെ താഴ്ത്തി അതിന് നിരവധി ലെയറുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ബെറി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന അനന്ത സാധ്യത നമ്മൾ കേരളം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വൈദ്യുതി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എത്രയോ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പകുതി വലിപ്പമുള്ള ഫിൻലൻഡ് പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ പവർ കട്ട് എന്നൊരു പരിപാടിയല്ലേ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് അത് പല വഴികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് ബയോ സോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അപകടക
അണ്വായുധത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആണവ ഊർജത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ആ പ്രയോജനം മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു രീതി വീണ്ടും ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്ക് തന്നെ വരാം എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആയിരമോ പതിനായിരമോ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തരുന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിനോ കോടാനുകോടി ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നോ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പ്ലിൻ്റർ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പരിശോധിക്കേണ്ട എണ്ണമറ്റ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാറ്റേൺസ് മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുകയും എല്ലാം പരിശോധിച്ച് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 തീരുമാനം എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലം വേണ്ടി വരുമെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ഓപ്ഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ മതി അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ അവർ ഡിസിഷൻ നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയൊക്കെ വരും ഒരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറയാം പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓട്ടോണമസ് ആക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് അക്ഷ ബുക്കിൽ എഴുതി കണക്ക് കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ നമ്മളെ ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റർ കണക്ക് കൂട്ടി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് വണ്ടി ഓടിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ലോകത്തിൽ ഏതാണ്ട് പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ഓട്ടോ ഡ്രിവൻ കാർസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീഡനിൽ ഓടുന്നുണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുണ്ട് അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലും നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓട്ടോ ഡ്രിവൻ കാർസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാറിനകത്ത് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാർ തന്നെ തന്നെ ഓടിക്കോളൂ തന്നെ തന്നെ ഓടുന്ന കാറ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അപകടം കൂടുതലാണോ ചെന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൂട്ടിയിടിക്കുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയിടിക്കില്ല കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രിക്കോഷൻസും മെതേഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് റോഡ് മാപ്പുകൾ സാധ്യതകൾ റോഡിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഗിവൺ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഓപ്റ്റിമം സിറ്റുവേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പോകും പോകും എന്നുള്ളത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലൊക്കെ അത് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് കാറുകളുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാണ്ടായി പോകും എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു കാറ് സൂക്ഷിക്കും നമുക്ക് പോകേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷെ മോഡേൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന ബബിൾ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ കാർ പലയിടത്ത് വന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് റോഡുകൾ എത്തിച്ചേരിയല്ലേ അതിന് പകരമായിട്ട് കാറുകൾക്ക് വരാവുന്ന ഡ്രോൺ വഴികൾ ഉണ്ടാക്കാനകത്ത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് കാറുകൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എനിക്കൊരു ബബിൾ കാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിയറസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ബബിൾ കാർ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തെത്തും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ സ്ക്രീനകത്ത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറയുന്നു അത് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കും എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അത് പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ലഭ്യമാവുകയാണ് ഇപ്പൊ സൈക്കിളുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളും പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാം സൈക്കിളുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിളിന് ഒരു ചെറിയ പേയ്മെന്റ് മൊത്തം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീസണിലേക്ക് മൊത്തം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡരികിൽ എണ്ണമറ്റ സൈക്കിളുകൾ ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നെതർലാൻഡ്സിൽ പോയാൽ ഇപ്പൊ ഫിൻലൻഡിൽ ഹെൽസിംഗ ഒക്കെ അതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സൈക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ
ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാഹനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള അതിന് കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് വളവ് തിരിക്കേണ്ടതെന്നറിയാം എങ്ങനെയാണ് അത് സ്പീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം മുന്നിലൊരു വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കേണ്ടതെന്നറിയാം ഇതൊക്കെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള കാറുകളുണ്ട് അത്തരം കാറുകൾക്കകത്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ കാറ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ അമ്പരന്ന് പോയ എക്സ്പീരിയൻസ് സമയത്ത് ഓട്ടോ ഓട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത പോകുന്നു റോഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗം നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാം സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ചെറുതറക്കി പിടിച്ചാൽ മതി ഇനി സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇനി കുഴപ്പം പറ്റുകയില്ല കാരണം ഈ റോഡിന്റെ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വാഹന ബീപ്പ് ബീപ്പ് എന്നൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ ലൈനിലേക്ക് ലൈനിന്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെൻസർ തന്നെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യും ഈ ലൈൻ ഛേദിച്ച് വെളി പോകുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാതെ ലൈൻ ഛേദിച്ച് വെളി പോകാൻ പറ്റുകയില്ല മുന്നിൽ ഒരു വാഹനം നമ്മൾ നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ വേഗത പോകുക പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ മുന്നിലൊരു വാഹനം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അത് നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻസർ ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കാറിന്റെ വേഗത നൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആയിട്ട് ചുരുക്കും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് ഈ ഓട്ടോ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കാറിനകത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയാം ആ മുമ്പിലുള്ള വാഹനത്തിന്റെ വേഗത കുറയാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലൈൻ മാറാം എന്നിട്ട് അതിന് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് പോവാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നെ നമുക്ക് ടേൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് സാധാരണ കാറുകളിൽ പോലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കുള്ള ഓട്ടോ ഡ്രിവൻ കാറുകൾക്കകത്ത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ പോലും ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഡിസിഷൻ പോലും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അത് മുഴുവൻ തന്നെത്താൻ ചെയ്യുന്ന കാറുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പിന്നെ രണ്ട് സംഗതി ഒന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ട് ഓടുന്ന കാറുകൾ ഓട്ടോ ഡ്രിവൻ കാറുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ അടുത്ത മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനകം തന്നെ റോഡുകൾ മുഴുവൻ നിറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ പല രാജ്യങ്ങളും ഈ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പീരീഡ് ഉള്ള കാറുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഈ കാറുകൾ മുഴുവനും ഓടുന്നതിനുള്ള വഴി ഒരുക്കുക അത് ജി പി എസ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് സെൻസർ കൺട്രോൾഡ് ആണ് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സംഗതിയുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങ് അവിടെ വരാവുന്ന അപകടം കൂടി പറയാം ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന എന്നിരിക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടി ചാടി റോഡിന്റെ മുന്നിലൂടെ വീഴുകയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഓടി റോഡിലേക്ക് കയറി ഹൈവേയിലേക്ക് കയറി എന്നിരിക്കട്ടെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത വരുന്ന കാറിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വന്നാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ കൺട്രോളൊന്നും യാതൊരു സാധ്യതയില്ല സാധാരണഗതിയിൽ അപകടം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ മറുവശത്ത് എതിരൊരു വാഹനം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാ ഇപ്പൊ തിരിക്കാവുന്ന ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു വശ മറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് വണ്ടി കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനവും എതിരെ വരുന്ന ഒരു വാഹനവും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അവിടെയാണ് ഈ അൽഗോരിതം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള മോറൽ റൂൾസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മോറൽ റൂൾസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മോറൽ റൂൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ ആധുനിക കാരണത്തും ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ ബാക്സ് എല്ലാം തുറക്കും നമ്മൾ സേഫ് ആണ് ഏത് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയാലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് സേഫ് ആണ് മോഡൽ കാർസിനകത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാറിനകത്തും ഇതെല്ലാം ഒപ്റ്റിമ സിറ്റുവേഷൻ ആയി കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് കാറിനകത്തും ഈ ബാ സേഫ്റ്റി ബാഗുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കൂട്ടിയിടിച്ചാലും രണ്ടിനകത്ത് ആൾക്കാരും മരിക്കുന്നില്ല അവിടെ കൊളാറ്ററൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഇട വരുന്നുള്ളു വാഹനങ്ങൾ ഇൻഷുവേർഡ് ആണ് സോ ആ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പകരം വാഹനം കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പണം കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെ ഈ ആക്സിഡന്റിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യാനാണ് ആൽഗോരിതം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ആ ക
മനുഷ്യനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലുകളാണ് ആക്സിലേറ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്യുക്കായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പൊ അത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് ഡ്രൈവിംഗിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വലുതാണ് അതോടുകൂടി ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്വകാര്യ കാറുകളുടെ പോസിബിലിറ്റീസ് മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സാധ്യത കൂടുണ്ട് കാരണം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്ക് ലോകം മുഴുവൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും തന്നെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്ക് ലോകം മുഴുവൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വകാര്യ കാറുകൾ പോലും വ്യക്തികൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്കൊരു കാറ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാറ് ഈ ആഴ്ച എനിക്ക് ബി എം ഡബ്ല്യു ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കുന്ന കമ്പനി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബി എം ഡബ്ല്യു കാർ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുവാണ് ഇത് വേണ്ട എനിക്ക് പകരം വേണ്ടത് എനിക്ക് ടൊയോട്ടോയുടെ ഒരു വേറൊരു വണ്ടിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഓർഡർ ഇറ്റ് അപ്പൊ അവർ വന്നിട്ട് ഈ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അടുത്ത കാർ കൊണ്ടുപോകും ഓരോന്നിനും ഓരോ ചാർജാണ് നമ്മൾ കാർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എനിവേ മന്ത്രി ഒരു ഒരു ഇതിനൊരു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണോ അല്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരാളും കാർ വ്യക്തികളായിരുന്നു തന്നെ കാർ വെറുതെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാറില്ല എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ഒരു മന്ത്രി പേയ്മെന്റ് കൊണ്ട് എന്റെ എന്റെ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്ത് തീർക്കാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ താഴെയുള്ളത് കൊണ്ട് കാർ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് കാറിന്റെ ചാർജ് വരുന്നില്ല നമുക്ക് കാർ വേണ്ടാത്ത മാസങ്ങളിൽ കാർ വേണ്ട ചെറിയ കാർ മതി സമയത്ത് ചെറിയ കാർ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വഴിയാണ് ടാർക്ക് ചെയ്ത് കാർ വേണം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർ സ്വയം ഓടിച്ചു വരാൻ പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന രീതികളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതകരമായി തോന്നുമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒരിടത്ത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനൊന്നും യാതൊരു സമയവും വേണ്ട ഇനി തീരുമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കാവുന്ന സംഗതി അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ക്ഷീണം മനുഷ്യന്റെ തളർച്ച നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന കുറെ നേരം നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തളരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കൂളായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വസ്തനായ മെഷീനെ ഏൽപ്പിച്ചേച്ച് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സന്തോഷമായിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒപ്പം ഒരു കൂട്ടുകാരിയോ കൂട്ടുകാരനുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് കളി ചെയ്ത് തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാം ഇത് യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പാട്ട് കേൾക്കാം അങ്ങോട്ട് നോക്കുക പോലും വേണ്ട വണ്ടി ഓടിച്ചെങ്കിൽ പൊക്കോളും അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗുണം എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അത്ര വലുതാണ് മറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വണ്ടി ഓടുകയും അതിങ്ങനെ വെട്ടി തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റമല്ലേ ഇത് ഗുണമോ ദോഷമോ മറ്റേതിനകത്ത് ത്രില്ലിനകത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഈ സമയം നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് അധ്വാനമേ ആണ് അധ്വാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യം എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അധ്വാനമല്ല മൂല്യം നമുക്ക് എത്ര വിശ്രമ സമയം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം പല ആൾക്കാർക്ക് അത് അത്ര മനസ്സിലാവുകയില്ല കാരണം മുമ്പ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ് ആറ് ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂർ വീതം ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ആറ് ദിവസവും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അത് അഞ്ച് ദിവസം മതിയും തീരുമാനിച്ചു എട്ട് മണിക്കൂർ എന്തിനാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആറ് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്താൽ പോലെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ യന്ത്രം കറക്കല്ലോ ചെയ്യുന്നത് യന്ത്രം കറക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ അത് തന്നെ അഗെയിൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തു ഇത്ര സംഗതികളൊക്കെ അതിന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എത്രയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് അതിന് ഇത്ര ഹീറ്റ് വന്നാൽ അതിന് ചെയ്യേണ്ട ഏത് സ്വിച്ച് ആണ് മാറേണ്ടത് ഇതെല്ലാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സംഗതി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ പോലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ ലഭ്യമ
സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മണിക്കൂറായിട്ട് ചുരുക്കണം അത് നാല് ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ മതി ആൾക്കാർ എന്നാണ് അതിന്റെ ലോജിക് എന്താണെന്നറിയോ ഈ നാല് മണിക്കൂർ ഈ നാല് ദിവസം മാത്രം ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ ജോലി ചെയ്യാൽ മതി വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ അവധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണ് ആൾക്കാർക്ക് മൂന്ന് ദിവസം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഈ എന്റർടൈൻമെന്റ് ബിസിനസ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അവർക്ക് കൂടുതൽ വിശ്രമം കിട്ടുകയും കൂടുതൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് കിട്ടുകയും അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടും അവർക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും അവർക്ക് ഒരാൾ പത്ത് മണിക്കൂർ ഏഴ് ദിവസവും ജോലി ചെയ്താൽ ഒരാളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും അയാളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും അയാളുടെ ഇന്റലിജൻസും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും മറിച്ച് നാല് ദിവസം ജോലി ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരു ദിവസം അയാൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറോ ആറ് മണിക്കൂറോ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വിശ്രമിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നോ അത്ര മാത്രം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് സാധ്യമാവുമോ സാധ്യമാവും അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവർ പ്രധാനമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു എന്റെ പോളിസി അതാണ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ മൊത്ത സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ആവശ്യം യൂറോപ്യയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വരുന്നുണ്ട് ഈ അഞ്ചു ദിവസം വേണ്ട നാല് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊരു പുതിയ സമീപനമാണ് ലോകമൊട്ടാകെ വരുന്നത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതോടുകൂടി തൊഴിൽ ഇല്ലാണ്ടാവുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിൽ ഇല്ലാ തൊഴിൽ ഇല്ലാണ്ടാവുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് തൊഴിൽ ഇല്ലാണ്ടാവും നമ്മൾ ചിന്ത വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ എട്ട് മണിക്കൂർ അഞ്ചു ദിവസമോ ആറു ദിവസമോ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ കുറഞ്ഞ സമയം ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ആഹ്ലാദകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ അവർക്ക് എന്താ പറയുക അവർക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്ന് ചർച്ച കേൾക്കാൻ പാടില്ലേ അവർക്ക് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ലേ സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിഡേയ്സിന് പോകാൻ പറ്റിയല്ലേ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ജീവിതം കുറെ കൂടി ഹാപ്പി ആവും കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാവുന്നതല്ലേ നല്ലത് കുറഞ്ഞ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഇത് സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകണ്ടേ ഞാൻ മറ്റൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം ലോകത്തിലെ എല്ലാ അഡ്വാൻസ് മാമൽസും ജീവിക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ അധ്വാനശേഷിയുടെ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അധ്വാനശേഷിയുടെ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സിംഹമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുലിയാണെങ്കിലോ പ്രഡേറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഇരയെ പിടിക്കാൻ ഇര വന്ന് ഇരയെ വിശന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരയെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ചേസ് ചെയ്യും മൊത്തം അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞു പിടികിട്ടി അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭക്ഷണം അടുത്ത മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തേക്കുണ്ട് ഈ സമയത്ത് പിന്നെ ഇരതേടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ പിന്നെ ഈ ഇത് ബാക്കി ഭക്ഷണം ഹെയ്നാസ് എടുത്തോണ്ട് പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ചില ശ്രദ്ധയൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ മതി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വിട്ടുകൊടുക്കും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് ഷെയർ ചെയ്യും മറ്റ് സിംഹങ്ങളുമായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നടക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ പുല്ല് തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളോ അവരൊക്കെ തന്നെ അവര് ഈ പുല്ല് തേടി വല്ലതും പോകുന്നുണ്ട് വരൾച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് പുല്ല് നാച്ചുറലായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഓടി നടക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഗതി രണ്ട് സമയത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് വരൾച്ചയോ വെള്ളപ്പൊക്കോ അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ കെടുതികളും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലഭ്യമായ ഭക്ഷണം കുറയുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുയലുകളെ പിടിച്ചു കഴിയുന്ന കുറെ ജീവികൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ആ മുയലുകളുടെ എണ്ണം പിന്നെ വളരെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ മറ്റേ ഈ മുയലിനെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ആ ജീവികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുകയും മുയലുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറ്റും പിന്നെ മുയലുകൾക്ക് ലഭ്യത കുറയും അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ പിടിക്കുന്ന ജീവികളെ സർവൈവ
അവർക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ മേലെ ഇനി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ മേലെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പ്രകാരം ഉണ്ടായി ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരും അതിന് പ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തവരും അതിന് എഫിഷ്യന്റ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ജോലി ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കാശ് സർക്കാർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടായി അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അഭിപ്രായ രൂപീകരണം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ വളരെ പ്രബലമായ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് അത് അതായത് ആൾക്കാർക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു മിനിമം സാലറി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ജോലി ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിൽ കിറ്റ് കിട്ടുന്ന പോലെ നമുക്ക് എത്ര വരുമാനമുണ്ടെങ്കിലും കിറ്റ് കിട്ടും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഐഡിയയാണ് വളരെ വളരെ റാഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയയാണ് കാരണം ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ നെസസിറ്റിയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട സംഗതിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇത്ര നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരു 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 മാസം മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചാൽ ഈ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് വരും ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് സാധനം എല്ലാവർക്കും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഫേർട്ടും നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി മടിയന്മാരോ മടിയന്മാരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എഫർട്ടും കൂടുതൽ പണവും ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മടിയന്മാരോട് ജീവിതം ആസ്വദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പറഞ്ഞത് കാരണം താല്പര്യമുള്ള ഒരു കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം വേണമെന്നുള്ളവർ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാം അവർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതേക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും ജോലി ചെയ്യേണ്ട അവർക്ക് ജീവിതം പിന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് ടെലിവിഷൻ കണ്ട് കുട്ടികളെ കിളിപ്പിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കാം അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് മാസം ബേസിക് മിനിമം ലിവിങ്ങിനുള്ള പണം സർക്കാർ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും പട്ടിണി കിടക്കുന്നില്ല മടിയന്മാരും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും കുറെ പേര് അപ്പോഴും ഉത്സാഹമുള്ളവരുണ്ടാവും ഉത്സാഹമുള്ള കുറച്ച് പേര് മതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ഈ അപ്രോച്ചിന്റെ ഒരു പ്രതിരണനമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ട കിറ്റ് കൊടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ ക്യാപിറ്റലിസത്തിലെ വളരെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ഒരു 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 ചിന്താ രീതിയാണത് കാരണം എല്ലാവരുടെയും അധ്വാനം ആവശ്യമില്ല അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ജോലി സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ലെറ്റം ഹാഫ് ദിയ ബേസിക് ഫുഡ് അപ്പൊ ഈ പണ്ട് ഈ പട്ടിണി കാണി മനുഷ്യനെ പട്ടിണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുധം കാണിച്ചിട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ട് പണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതെന്തല്ല ഡ്രൈവ് അതല്ല സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ അളവുകോലുണ്ടാവണം എനിക്ക് വിജയിക്കണം എനിക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യം കിട്ടണം ആ ഡ്രൈവ് ഉള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാണ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പരമാവധി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തു പോകാം യന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് ഇതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഭാവികാല രീതിയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വേണേൽ പറയാം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം ആൾക്കാരാരും മടിയന്മാരെ ഇരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവരൊക്കെ തന്നെ ജീവിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇനി ഒരാൾ ജീ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അലവൻസ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പം അവർ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് ടെലിവിഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അവർ ഈ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പണം കൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കും ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മണി മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അവർ വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇത് സർക്കുലേഷൻ പോകണം ഈ പണം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു തരത്തിൽ ഇക്കോണമി ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല ഈ സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളിലേക്ക് നമ്മൾ തേടി തേടി പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനശേഷി അല്ല മൂല്യം നിർണയിക്കുന്നത് മൂല്യം നിർണയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു 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 നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഗതികൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന വെൽത്താണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി നിർണയിക്കാൻ പോകുന്നത് അധ്വാനശേഷി വലിയ മൂല്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ലോക മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ആണിത് ഇത് എവിടെ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുന്ന കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള ഒരു ജമ്പാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് നട
ഈ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെലിവറി ഡെലിവറി ലൈനാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാം ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഗതികളൊക്കെ അത് എടുക്കുന്നു അത് ഒരു ഒരു ബോക്സിനാകുന്നു അത് ലോക്ക് ചെയ്തു ഡെലിവറി ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നു അത് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഈ ലൈനിൽ കൂടി പോയി വന്നിട്ട് അത് എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഡെലിവറി ഡോറിലേക്ക് ഇത് വരുന്നു നമ്മൾ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കിട്ടും ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയ ഒക്കെ ഉള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ ഒരു മരുന്നിന് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരുന്ന് നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് അതിനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്ന് മനുഷ്യൻ എടുക്കുന്നേ ഇല്ല ആ ഈ നമ്മളിവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിമിഷം തന്നെ ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മരുന്നെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്പത് പൊക്കിയെടുക്കുന്നു അതിന്റെ ബോക്സിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നു ആ അതിന്റെ ബാച്ച് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളെ സെൻസർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിമിഷം ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിനകത്തോടെ ഈ ഡെലിവറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിൽസ്മാന്റെ തൊട്ടടുത്ത ബോക്സിലേക്ക് ഈ മരുന്നുകൾ മുഴുവൻ എത്തിച്ചേരുകയാണ് കാരണം ഹ്യൂമൻ എറേഴ്സ് മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പോലും എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനല്ല ഇത് എടുക്കുന്നത് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലിംസ് ഇത് എടുത്ത് കൃത്യമായി സ്പിക്ക് ചെയ്ത് അത് മുഴുവൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ബാച്ച് നമ്പറും അതും ഇതെല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുവാണ് ഈ സാധനം പിന്നെ അതിനകത്ത് കൗണ്ടർ ചെയ്ത് പണം അടയ്ക്കാൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വേണേൽ പണം അടയ്ക്കാം അവിടെ കാർഡ് കൊടുത്താൽ പണം അടയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇതെല്ലാം തന്നെ മുമ്പ് ഒരു മരുന്ന് തപ്പിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ പോയിട്ട് മരുന്നെല്ലാം തപ്പിയെടുക്കണം അതെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മരുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാച്ച് നോക്കി ഇതിനെല്ലാം റീ ഇതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും അവിടെ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതാത് സ്ഥലത്ത് അത് വെക്കുക അത് ഒരു മരുന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ലിമ്പ് പോയിട്ട് അത് എടുത്ത് അതിന്റെ കൂടെക്കകത്ത് ഇടുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ലൈനിനകത്തോടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതികൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളൊക്കെ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഡൽഹി പോലും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ടു ഇതൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സാധ്യതകളാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇത് സന്നിവേശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇരുന്ന് വിദഗ്ധർ ചെയ്യുകയല്ല ഇതിനൊക്കെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് യു കെൻ ജസ്റ്റ് ബൈ ഇറ്റ് അവിടെയാണ് കോർപ്പറേഷൻസിന്റെ വലിയ റോളുകൾ വരുന്നത് ഇത് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സാധ്യതകൾ അതിന്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലെ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ അത് വാങ്ങിക്കും അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ എടുത്ത് അതിന് സ്ഥലത്ത് എടുത്ത് വെച്ചു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ലൈനിനകത്തോട് വരുന്നു ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ അധ്വാനശേഷി ആവശ്യമില്ലാത്ത മരുന്ന് പോയി അടുക്കി വെക്കാൻ ഒരാൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എടുത്തോട് വരാൻ ഒരാൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതികളൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഓവർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ വരുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ അധ്വാനശേഷി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഒരു ഒരു പോസിബിലിറ്റി വരാം അപ്പം ബാങ്കിങ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരാൾ ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ കാരണങ്ങളത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ ഹൗസിംഗ് ലോൺ തരുന്ന കമ്പനിയുടെ ആരുമായിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലേ അതാണ് ഒരു പ്രധാന ക്രൈറ്റീരിയ മാനേജറെ പരിചയമുണ്ടോ മാനേജറെ പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനേജർ എളുപ്പമുള്ള വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും മാനേജർക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനിക്കാവുന്ന ഒരു പരിധി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാനേജർക്ക് ഉറപ്പുള്ള ആളായിരിക്കണം പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ കൃത്യത കുറവാണ് ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് തീര
അയാൾക്കുള്ള മുഴുവൻ പോസിബിലിറ്റീസ് എത്ര വിലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടച്ചു തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം ആണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വർഷം പറയുന്നു തുക പറയുന്നു അപ്പോ ഇവര് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പറയാൻ പറയും ഐഡന്റിറ്റി എങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിന് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ബാങ്ക് വഴി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർഡ് ആണ് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം വേറെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ സ്വകാര്യത നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ ഹ്യൂമൻ ആക്സസ് ഉണ്ടോ മനുഷ്യൻ അത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ ഇത്ര ഇൻഫർമേഷൻസിന് വേണ്ടി എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയുള്ളു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യമുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ വിവരങ്ങളും എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആക്സസ് ഇല്ല നമ്മുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റൊരാൾക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല അവിടെ പക്ഷെ നമുക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ബാങ്കിനൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം നമ്മുടെ വരുമാനത്തെ അസസ് ചെയ്യണം അസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അവർക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം ഈ ബാങ്കിന് ഈ അക്സസ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെ സെർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏജൻസികളുണ്ട് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് അത്ര അവർക്ക് ബാങ്കിന് നേരിട്ട് പോലും നടത്താൻ പറ്റുകയില്ല അത്ര ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് ഇത് പരിശോധിക്കുന്നത് ആ തേർഡ് പാർട്ടി സെർട്ടിഫൈഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ഈ ബാങ്കുകൾ പോലും വഴങ്ങുള്ളൂ അല്ലേ അതൊക്കെ വല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അക്സസ് കൊടുക്കുന്നു അക്സസ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അക്സസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതിനകത്ത് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഡാറ്റ ഡിസമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാങ്കിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഹ്യൂമൻ ആക്സസ് ഇല്ലാതെ ആ എൻക്രിപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് മുഴുവനും പഠിച്ച് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പിന്നെ സേവിങ് പാറ്റേൺ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പാറ്റേൺ ഇൻകം പാറ്റേൺ നമ്മുടെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അസസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ലോൺ തരാൻ തരാൻ പറ്റും അതിനെന്തൊക്കെയാണ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തരാൻ പറ്റിയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ പറയാനായിട്ട് ഒരു വിവരം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിവരം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതും ഇതുപോലെയാണ് ഇതിനെ കണത്തുകൊണ്ട് മറ്റാർക്കും ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല ഈ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രം അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ ആ സിസ്റ്റത്തിന് മനുഷ്യൻ അതിനകത്ത് അക്സസ് ചെയ്യില്ല അവിടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ നമ്മുടെ ബാങ്ക് മാനേജരെ പരിചയം വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം വരികയല്ല അല്ലെങ്കിൽ കറുത്തവനാണോ അവന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളക്കാരന്റെ മനസ്ഥിതി വരികയല്ല ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ബാങ്കിങ്ങിനകത്ത് ബിസിനസ് ലോൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് കറുത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുകയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള പരാതി ഗൗരവമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര ഒരു പരാതിയും അവിടെ പേഴ്സണൽ പ്രജുലീസ് സാധ്യമാവില്ല ജാതി മതം വർഗം ജെൻഡർ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രജുലീസും വരികയല്ല അവിടെ നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഇൻഫർമേഷൻസിന്റെ ഇൻഫർമേഷന്റെ ഉള്ളടക്കം മറ്റാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് സ്പ്രിൻഡ് സെക്കൻഡ്സിൽ അത് ഈ അൽഗോരിതം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് ഓപ്റ്റിമം ഡിസിഷൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തരികയാണ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടിയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് എൺപത് ലക്ഷമോ കിട്ടുള്ളൂ എൺപത് ലക്ഷം കിട്ടുമെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം അടുത്ത ഇത്രയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം ആണ് ഇത്രയാണ് പത്ത് കൊല്ലം ഇത്രയാണ് ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഓർണോ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഗ്രിമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എഗ്രിമെന്റിന്റെ കോപ്പി നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനോടോ കൂട്ടുകാരിയോടോ ഭാര്യയോടോ ഭർത്താവിനോടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കൊള്ളാവോ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആണെങ്കിൽ ശരി വന്നു നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്താല
ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിന് ശേഷം പേയ്മെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ പിന്നെ വാവയോട് ചോദിച്ചാൽ വാവ പറയും ഇല്ലേ ഈ ടൈൽസ് സപ്ലൈ ചെയ്തു പേയ്മെന്റ് എന്നാ വരുന്നത് പ്രധാന ഇഷ്യൂ അല്ലേ പക്ഷെ സാധാരണ എന്റെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവോയ്സ് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കുകാർക്ക് ഇൻവോയ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇന്നൊരു എൺപത് ശതമാനം നമുക്ക് നേരെ തരാം കാരണം മറ്റൊരു ഉറപ്പുള്ള പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഉറപ്പ് അനുസരിച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നിട്ട് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പുറയുള്ള പാർട്ടി ഉറപ്പുള്ള ആളാണോ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്നത് ആരാ പരിശോധിക്കുന്നത് ആരാ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അവിടെ തെറ്റായ തീരുമാനം എടുത്തൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദി ഒരാൾ ലോൺ എടുത്തിട്ട് ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി കളഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നതിന്റെ വഴി എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം ഇത് ആദ്യം ഇത് പരിശോധിക്കുന്നില്ല അവിടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരാൾക്ക് സ്വിഡ്ലിംഗ് സാധ്യമാകുന്നത് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വിഡ്ലിംഗ് ഒരു തരത്തിലും സാധ്യമാകില്ല കാരണം വ്യക്തമായും കൃത്യമായും നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിപ്പോ ഒരു 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 പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എഗെയിൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വാൺ ചെയ്യും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല കാരണം ഇത് അറ്റാച്ച് ടു വി ഇതാണ് ലോൺ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബില്ല് നമ്മൾ പിന്നെ റേസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പോകുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുള്ള കൺഫർമേഷൻ ചെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ബില്ലിന്റെ ഒരു മേജർ എമൗണ്ട് ബില്ല് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിലോ അത് റോബർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ കാര്യമുള്ളെങ്കിലോ ട്രേഡിംഗ് അത്ര എളുപ്പമാകും ഈ ബിസിനസ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ എഫിഷ്യന്റ് ആക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സർക്കാർ ഓഫീസിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗുമസ്ഥന്മാരുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാണ്ടാവും അതിനൊക്കെ തന്നെ പോളിസി ഫോമുലേഷൻ ഉണ്ടാവുക സർക്ക ഇലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പേർട്സ് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക ഈ പോളിസികളൊക്കെ ഇത് എന്തായിരിക്കണം മാനദണ്ഡം എന്നുള്ളത് സർക്കാരിന് പറയാം അവിടെയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡിയുടെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജുഡീഷ്യറിയുടെ റോൾ ഒരുപാട് കുറയും കാരണം ഇത് തെറ്റായി നടത്തി എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലപ്പോഴും പല തീരുമാനങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യഥാർത്ഥ രീതിയിലല്ല നടത്തിയത് അവിടെ മാനിപ്പുലേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അർഹതക്കാരന് കിട്ടിയില്ല അനർഹന് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നപ്പോഴാണ് ഇത് വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് പറ്റുന്നത് അവിടെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് വലിയ റോളുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ റോളുണ്ട് ആ തെറ്റുതിരുത്തൽ റോളിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റുണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് ജുഡീഷ്യറിയിലേക്ക് വന്നാലോ എഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി എണ്ണമറ്റ സിവിൽ കേസുകൾ എത്ര പതിനായിരം സിവിൽ കേസുകളാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് സിവിൽ കേസുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് ഫാക്ട് ഒക്കെ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും ഒരാളുടെ ഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കമാണെങ്കിലും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിർണയിച്ച് സെൻട്രലൈസ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് ആർക്ക് ഏത് ഭൂമി ഉണ്ടെന്ന് സെൻട്രലൈസ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് ഒരു അണുവിട വേലി തർക്കം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുകയല്ല അണുവിട മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുകയില്ല എല്ലാം സെൻട്രലൈസ് രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് സാധനം പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മുടെ പ്രൈവസി മറ്റാർക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ വ്യത്യാസം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അതിന് അക്സസ് ഉള്ള ആർക്കും അത് കിട്ടും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു തരത്തിലും വ്യക്തികൾക്ക് അക്സസ് ഇല്ല എന്നാൽ അതിന് അർഹതപ്പെട്ട ആൾ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അക്സസ് ഉണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അത് ആ ഒരാൾ ഒരു ഭൂമി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭൂമിയെ പറ്റി പറയുന്ന തെറ്റായ യാതൊരു വിവരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം വിവരങ്ങളെല്ലാം വെരിഫയബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഭൂമി വിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് മധുവിന് കുറച്ച് ഭൂമി വിൽക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ മധുവിനെ ഞാൻ ഇതിന് ഓതറൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ മധുവിന് പരിശോധിക്കാം ഇത് ഇതിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാം അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും എൻകമ്പൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒക്കെ എല്ലാം എല്ലാം ലിഖിതമായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അ
മുഖം നോക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ മുഖം നോക്കാതെ ചെയ്യുന്നതിന് ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് മുഖം നോക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആളാണോ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരനാണോ നമ്മളെ പോളിസികൾ സഹായിക്കാറുള്ള ഒരാളാണോ നമ്മൾ ആ പോളിസി ഒരാൾക്കും നമ്മൾ പല ആൾക്കാർ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട ഒട്ടേറെ ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കും ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താ അപ്പൊ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും സാധ്യമാവാത്ത ഒരു കാലത്തേക്കാണ് യാത്ര കാരണം അത്തരം വ്യക്തിപരമായ പ്രിജുഡ്യൂസസും ഇൻട്രസ്റ്റും കൈകടത്തലുകളും ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവുകയും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരാം അവിടെ ലംഘനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് മാറും ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ ഇൻട്രു ഇതിനകത്ത് കടന്നു കയറിയിട്ട് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ക്രിമിനൽ ഓഫൻസ് ആണ് വലിയ അധ്വാനം ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് അതില്ലാത്ത പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ രീതികൾ മുഴുവനും തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാവുന്ന വലിയ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതൊരു ഫ്രാങ്കസ്റ്റൈൻ മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇനി യന്ത്രങ്ങൾ വന്നിട്ട് പഴയ ചില സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ ഇനി റോബോട്ടുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വരും അവർ നമ്മളോട് ഇന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ പറയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഇതുമായിട്ടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല റോബോട്ടുകളുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലെ അറുപതിലെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് റോബോട്ടുകൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഷീൻസ് മാത്രമാണ് റോബോട്ട് ഈ മെഷീൻസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ചൂട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിന് ഒരു ഭക്ഷണം അതിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൽ എടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടന്നു പോയിട്ട് വേണേൽ ട്രെയിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും മുപ്പത്തിരണ്ടാം നമ്പർ ടേബിളിൽ എത്തിയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം നമ്പർ ടേബിളിലേക്ക് നടന്നു പോയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കും അതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ടോയ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ ഇത് കുട്ടികൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പോലും ഇങ്ങനത്തെ ജോലികൾ ചെയ്യാറില്ലേ അതൊരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കൊണ്ട് അതിന് പിന്നെ പൊക്കിയെടുക്കാനോ പറക്കാനോ കൃത്യസ്ഥലത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറ്റുന്നില്ലേ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ റോബോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ റോബോട്ടുകൾക്ക് നമുക്ക് റോബോട്ടുകളുടെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒരുപാട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മളാണ് നിയമിക്കുന്നത് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു 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 പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതിന് ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ആ നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയോ നിയമനിർമ്മാണ സഭയോ ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ആ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഓരോ ട്രേഡിംഗ് ഫേമും ഓരോ ക്രിയേറ്ററും ഉണ്ടാക്കും ഇല്ലേ അവൻ അവൻ്റെ സാധ്യതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കും അതാണ് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന അനന്തമായ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പറഞ്ഞാൽ വിമാനങ്ങൾ പിന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് വിമാനങ്ങളുടെ ആക്സിഡന്റുകൾ പൂർണ്ണമായി തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാം ഒരു ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഒരു അവിടെ പൈലറ്റ് കൃത്യമായി സ്വയം തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ മുൻകാല അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായി ഇതിനകത്ത് ഫെഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിവുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് അത് അപ്പൊ തന്നെ കണ്ടെത്തും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക ഇനി ഇനിയുള്ളൊരു കാലത്ത് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു സംഗതികളുണ്ട് എന്ത് സാഹചര്യം വന്നാലും ഒരു കൊലീഷൻ ഉണ്ടായ പോലും അതിനകത്ത് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും അത് മൊത്തം വലിയ പിന്നെ പാരഷൂട്ടുകളിൽ അതിനെ സേഫായിട്ട് എവിടെയും ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കാവുന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ഇജക്റ്റബിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുക ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് തീ പിടിച്ചാൽ
ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് മറ്റോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ഡോക്ടറുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരിക വേണ്ടി വന്നാൽ ആ മരുന്ന് തന്നെ ഒരു സെൻട്രൽ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡെലിവറി യൂട്യൂബിനകത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പഴയ വീടുകൾക്കകത്ത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുക എന്ന് പറ്റി വെച്ചാൽ പുതിയ ഓരോ സംഭവം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് പഴയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് അതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പീരീഡിൽ ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ അവിടെ സാധിക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള കാറുകൾ വരാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓട്ടോ ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ട്രാഫിക് സിസ്റ്റം വരാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കാറുകളും ഓട്ടോ ഡ്രിവൺ അല്ല ഇപ്പോൾ വളരെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത കാറുകൾ കുറെ പേരുടെ കയ്യിലുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊരു ട്രാൻസ് ഒരു കാറിന്റെ ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വർഷം വരെയാണ് ഇന്ത്യ ചൈന ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരാൾ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ച ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് ഞാൻ ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജീവിതകാലത്തേക്കുള്ള ഒരു അസെറ്റ് ബിൽഡിങ് ബൈങ് ആണ് സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൾക്കാർ ഈ കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു പുതിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറെ കാർ വാങ്ങിക്കോ അഫോർഡബിൾ ആയില്ലും വരത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പീരീഡിൽ മറ്റു കാറുകളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പഴയ കാറുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു കാറ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ സിസ്റ്റം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്കും കൂടിയെങ്കിലും പഴയ കാറുകൾ ഇതും കൂടെ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഴയ കാറുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുക അതിനൊരു സിസ്റ്റം നോക്കൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആൾട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആൾട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽസിംഗ്യൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഓൾട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എക്സിബിഷൻ ഞാൻ കാണാൻ പോയി അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു റിസർച്ച് അതാണ് ഫോർഡും ടെസ്ലയും ഹെൽസിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഗവേഷണ വിഭാഗം കൂടി കൂടി പഠിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് പീരീഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാറുകളെ പുതിയ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ആ കാർ ആ സിസ്റ്റം പോകുള്ളൂ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇത് ഓടത്തുള്ളൂ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഡിസൈനിങ് ദി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഒരു ആയുസുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല യൂറോപ്പിൽ തുടങ്ങിയ വരും പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അതിനകത്ത് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ത്യ ചൈന ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ആൾക്കാർ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ ഇല്ല വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തുടങ്ങാൻ തന്നെ കുറെ കൂടി വൈകും നഗരങ്ങളിൽ ആദ്യം വരും അപ്പോഴേക്കും റൂറൽ ഏരിയക്ക് പഴയ കാറുകളൊക്കെ പോകും അവിടെയൊക്കെ ഇത് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു അൻപത് മുതൽ എഴുപത് വർഷം വരെ ഈ ഇപ്പോൾ അവികസിത രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലും വരും അവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഒരു അടുത്ത അൻപത് കൊല്ലമെങ്കിലും ആവശ്യം വരും വലിയ നഗരങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളും സിവിലൈസ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് മാറി വരുമ്പോഴും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഈ ഈ ഷിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ആവശ്യമായിട്ട് വരും പക്ഷെ അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഗവേഷണം ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഗവേഷണം ഈ ഓട്ടോ ഡ്രിവൺ കാറുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ബോറടിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ വണ്ടി കാത്തി ഇരുന്നിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇക്കടെ നിന്ന് ഉറങ്ങാം ഉറക്കം മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ സമയം ഒരാൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് കാർ കമ്പനികൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അവരുടെ വിൽപ്പനയുടെ ഒരു പ്രധാന തന്ത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ കാറിനകത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ നമ്മൾ പുതിയ കാർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മ്യൂസിക് എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് സംഭവിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഫോൺ വരുമ്പോൾ ഫോൺ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ വിളിക്കും ഇപ്പോൾ
കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായപ്പോൾ അയ്യോ കമ്പ്യൂട്ടർ അപകടമാകും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രാക്ടർ വന്നപ്പോൾ അത് അപകടമാകുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സംഗതി മാത്രമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മളെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ലോകമൊട്ടാകെ നമ്മുടെ എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വരെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു തിരിച്ചു പോക്കോ അതിൽ ആകുലപ്പെടുകയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്തല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് നമുക്കതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുള്ളത് മട്ടിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അവയർനെസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യം അതാണ് ആവശ്യം ഇന്ന് സംഭവം എന്താണെന്ന് പോലും ആൾക്കാർക്ക് പിടികിട്ടില്ല ഇതാണ് റോബോട്ടുകളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു വേണ്ടി റോബോട്ടുകൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഗുസ്തി കൂടാൻ പോകും എന്നും മറ്റ് ധരിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വരുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കൈയടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഈ ബാലിശമായ ഭാവനകളുമായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇതൊരു ഒരു ഒരു അൽഗോരിതം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ആ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിന്റെ വേഗതയും സാധ്യതയും അനന്തമായ നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധ്യതകളിലേക്ക് വാതിൽ തുറക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇനി അത് അപകടകരമാകുമോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അപകടം ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തരം വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന അനന്ത സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന നമ്മൾ മുമ്പ് ദൂരെ നിന്ന് ആൾക്കാരെ പണ്ട് കത്തികൊണ്ട് കുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പ് ചെയ്ത് കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി എതിരാളിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ വെടിയുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ ദൂരെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വെടിവെച്ചുകൊണ്ടാവും ടെലിസ്കോപ്പിക് ഷൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി ഡ്രോണിന്റെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരെ സെൻസർ കൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ മുഖം പോലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊല്ലാവുന്ന രീതി ഉണ്ടായി വെപ്പൺട്രി ഉണ്ടായില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ വെപ്പൺട്രിയുടെ ഒരു വലിയ സാധ്യത മനുഷ്യനെ എക്കാലും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും എതിരാളിയെ കൊല്ലുകയും നശിപ്പിക്കുകയും രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആയുധങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ തടയാൻ പറ്റും ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കാം തീ കൊണ്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീ പിടിക്കുകയില്ലേ അതുകൊണ്ട് തീയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒതുക്കി തീ പിടിക്കാത്താക്കിയിട്ട് അല്ലെ തീയെ എങ്കിലും തീ പിടിക്കാറുമുണ്ട് അവിടെ ഈ അതിന്റെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തീ ഇട്ടാലും ഒക്കെ തീ ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന അപകടങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ നിയന്ത്രണ വിധം ഓരോ അപകടം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിന്റെ അപകടങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും കൂടുതൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ വളരെ വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു നോക്കൂ ആരെങ്കിലും ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിരി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സിരിയോട് പറയുക ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ അപ്പൊ ഫോണിനകത്ത് ഞാൻ എന്റെ കാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് കാറിന് ഇരുന്നിട്ട് ആരെ ഫോൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാറ് സ്വിച്ച് അമർത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്നയാളെ ഫോൺ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നയാളുടെ ഫോൺ എനിക്ക് അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ മതി അതുപോലെ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ഫോണാണ് ഐഫോൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐഫോൺ ഒന്ന് തുറക്കുക തുറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് സിരി എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുക ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറയുക എനിക്ക് എറണാകുളത്തുള്ള കെ പി ജോർജിനെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുക എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ അതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അത് കെ പി ജോർജിനെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കെ പി ജോർജ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏത് കെ പി ജോർജിനെ വിളിച്ച് മൂന്നിന്റെയും തരും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എറണാകുളത്തുള്ള കൊച്ചിയിലുള്ള കെ പി ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഫോൺ അങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ ഐഫോണിനകത്തുള്ള വീട്ടിലാണ് സംഭവം അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ചെയ്യും സംഭവം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ടും ഫിഗറ് കൊടുക്കുക പറയാണ
അല്ലെങ്കിൽ എക്സലിങ്ങിനുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഡ്രൈവാണ് മെച്ചപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവാണ് അതിനുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തേജക ശക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പോസിബിലിറ്റീസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് ഇന്ന് ഞാനത് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു യുവ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളിലെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യം വളരെ ഗൗരവമാണ് ഞാനത് പറയാനുള്ളതിന്റെ കാരണം രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പൊതു തീരുമാനമാണ് ഇവിടെയുള്ള ആകെയുള്ള ജനങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് പേർക്ക് അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അത് സാധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി അത് എഴുപത് ശതമാനമായിട്ട് മാറാൻ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം മതി ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ കാരണം ഇപ്പൊ ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയും മനസ്സിലാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഹെൽസിങ്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഞാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ആ അന്ന് പിന്നെ യൂറോപ്പിൽ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും ഇത് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു മില്യൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഞാൻ അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഓൺലൈൻ ആണ് എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് പോയി തുറന്നാൽ മതി അപ്പൊ അത് ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് എ ഗ്രേഡ് കൂടി എനിക്ക് ഞാനത് പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഒരാള് കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജനിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് കൂടി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അപകടകരമാണോ എന്നുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് പിന്തള്ളപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സാങ്കേതിക വിദ്യ വരുമ്പോഴും ഈ അതിനോട് ഭയമില്ലാതിരിക്കണം ടെക്നോളജിയെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക ടെക്നോളജി നമ്മുടെ വരുതിക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളെ നമ്മൾ ടെക്നോളജിയാണ് മെരുക്കേണ്ടത് ടെക്നോളജി പയന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തും അല്ലെ കീഴ്പ്പെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കാൻ ധൈര്യം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ഈ പിന്നെ എന്താ പറയണേ ടച്ച് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം അത് ശീലമല്ല അപ്പൊ അത് ശീലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയമില്ലാണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്ന സമയം ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക അത് അജ്ഞാത ദൈവങ്ങളെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക അജ്ഞാത ശത്രുക്കളെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഉപയോഗവും ദുരുപയോഗവും നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും ദുരുപയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിലും അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തണമെങ്കിലും നമുക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ വശമാകണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്കിലും നമുക്ക് വശമാകണം അതുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാവുക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് മുമ്പാണ് സാർ അതിന് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ടെസ്ലയുടെ കാർ ഒരാൾ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ബീച്ച് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു കാർ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറുന്നു അടുത്താണെന്നത് ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനം വളരെ സ്പീഡില് ഫ്രണ്ടിലുള്ള വാഹനത്തിന് ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒതുക്കിയ കാറിൽ നിന്ന് അപ്പോഴേ ഈ ഡ്രൈവർ ഇറക്കി ഓടുന്നുണ്ട് ഈ ആക്സിഡന്റ് നടന്ന പ്ലേസിൽ ഇത് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൽ അവര് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ കാർ തന്നെ ബാക്കിൽ വരുന്നത് ഓവർ സ്പീഡ് ആണെന്നും അതിൽ കണ്ടു ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കാർ ഒതുക്കിയാൽ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പേ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതെ അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് സ്റ്റേജിൽ ഈ സിസ്റ്റം ഇത് ഓടുന്ന റോഡിൽ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ ഓടാൻ പറ്റിയല്ല മനസ്സിലായില്ല ഈ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് ഓടുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രിവൻ കാറുകൾ ഓടുന്ന റോഡിൽ ഓട്ടോ ഡ്രിവൻ കാറുകൾ മാത്രമേ പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലാതെ ആ ലൈനിൽ മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റിയല്ല പക്ഷെ അവിടെ ഒരാൾ ഹ്യൂമൻ ഡ്രൈവൻ കാർ കൊണ്ട് പോവുകയും സഡൻ
പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ജുഡീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ലീഗൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലൊക്കെയാണ് വലിയ മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സുകൾ വളരെ എളുപ്പമാകും ബാങ്കിങ് വളരെ എളുപ്പമാകും പക്ഷെ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മിലിറ്ററി യൂസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റു മെഷേഴ്സും ഉണ്ടാകും എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യയും അതിനകത്ത് ഒരു അക്രമണോത്സവമായ ഒരു സാധ്യതയും കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പണും ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സും സമാന്തരമായിട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമേ പറയാം എനിക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം പോലുള്ള അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ആ നേരത്തെ തന്നെ അതിനുള്ള പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത പ്രകൃതിയുടെ അത്തരത്തിലുള്ള പല അപകടങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവോ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സന്തോഷം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പ്രകൃതിയുടെയാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതിലുള്ള അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ ഇത് കാലാവസ്ഥയുടെ ചേഞ്ച് ഈ ചേഞ്ച് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഇത് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഭൂകമ്പങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഭൂകമ്പങ്ങൾ വരുന്നത് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി അനൗൺസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പറ്റുന്നു ഈ കടലിലോട്ട് നടക്കുന്ന അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂകമ്പങ്ങൾ പലപ്പോഴും നേരത്തെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റാത്തത് അത് സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഇന്നുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യപ്പെടാം നമുക്ക് ഇന്നുള്ള ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഡെസിമിനേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഡെസിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പതിനായിരം ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് ഒപ്റ്റിമമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻസ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിരത്തി നമ്മുടെ മുന്നിൽ തരാൻ സ്പ്രിൻറ്റ് സെക്കൻഡ്സിന് മതി എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പ്രകൃതി ദുരമോ ഉണ്ടാവും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ ഇതെങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു വെച്ചാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഒരുപക്ഷെ സാധിക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ദുരന്ത സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ സിഗ്നലിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനകത്തൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത നടന്നു എന്ന് വരാം അവിടെ ഏതാണ് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻസ് അവരെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതിൽ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്ന് വരാം പക്ഷെ ഇതിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ജോലി ഇതല്ല പ്രകൃതി ദുരന്തം മുൻകൂട്ടി കാണുക എന്നുള്ളതല്ല ഇതിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേറെ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മഴയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാർമേഘങ്ങളുടെ പിന്നെ നീക്കം അതിന്റെ പാറ്റേൺസ് കാറ്റിന്റെ നീക്കം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിലൊന്നും അത്ര കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാറില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോ ലാൻഡ് ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഏരിയകളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത ആഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച മഞ്ഞ് പെയ്യുമോ ഇല്ലയോ അത് എത്ര മണിക്ക് പെയ്യും എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു മാറ്റവും കാണാറില്ല രണ്ട് മണിക്ക് വെയിൽ ഉണ്ടാവും മൂന്നര മണിക്ക് ഡ്രസ്സിൽ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഫോണിൽ പോലും കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ അത് കിട്ടുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വഴി ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വെതർ ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് ടുമോറോ അറ്റ് ടു പി എം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ഉത്തരമാണ് ക
വിളിച്ചു വരുത്താതിരിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അവർ അപകടകാരികളായിരിക്കാം നിങ്ങളെ തന്നെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിരിക്കാം പക്ഷെ അവര് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോ അവർ നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവികളായിരിക്കാം ആ ജീവികളാണ് അവരും പക്ഷെ അവർ എന്തുകൊണ്ട് അത്ര ഹൈ ലെവലിൽ പോകുന്നു അവരെ വിളിച്ച് വരുത്തിയാൽ നമ്മൾ നശിക്കപ്പെടും എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേനാണ് ഞാൻ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻറ്റും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അതേപോലെ അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏലിയൻ സിനിമയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അവർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ സംശയം തോന്നിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോ എന്റെ ചോദിച്ചത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചല്ല ഏലിയൻസ് മറ്റു പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ മറ്റു ജീവികളുണ്ടോ അവരെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജീവികളുണ്ടോ അവർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയമല്ല അത് വേറെ സംഗതിയാണ് എങ്കിൽ പോലും അതൊരു ഒരു രസമുള്ളൊരു വിഷയമല്ലേ ഇപ്പൊ കാരണം ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാര് അവര് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി കരുതുക ഇപ്പൊ മറ്റേതെങ്കിലും ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്കവറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഓസ്ട്രേലിയ കണ്ടുപിടിക്കൽ കൊട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കൽ അവിടെ ഒരു ജനപതി ഉണ്ട് എങ്കിലും മറ്റൊരാൾ വന്നിട്ട് അതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക അപ്പൊ അവിടെ ശക്തൻ മറ്റുള്ളവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അബോർജിൻസിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരെ അവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾ ചിന്തിക്കാം ഇല്ല ഏലി മറ്റു ഏതെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യരുണ്ടായത് പോലെയുള്ള സമാന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ജീവികളുണ്ടോ അവർക്ക് ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് ഓക്സിജൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശ്വസന പ്രക്രിയയും ജീവിക്കാനുള്ളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ജീവിക്കാവുന്ന ഇപ്പൊ നൈട്രജൻ ബേസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാവുന്ന ഒരു ജീവി ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യുമോ അതോ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെട്ടു പോകുമോ അതോ നമ്മൾ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമോ അല്ലെ നമ്മളെ അവരെ ആഹാരമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എക്കാലത്തും ഉണ്ട് ഏലിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് ഈ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് അതൊരു കലാപരമായിട്ട് അത് ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും നമ്മളതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കുറെ കൂടി നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയി തീരുമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും രണ്ട് വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിദൂര മായ ഏതെങ്കിലും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പല നക്ഷത്രങ്ങളും പ്രകാശ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിനെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള സംഗതിയല്ല ഒരു ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള സംഗതിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റേസോട് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും വലിയ വലിയ ബൃഹത്തായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് വരാം ചിലപ്പോൾ അനുകൂലമായ സംഗതി ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മാറി വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിനപ്പുറത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ ഞാൻ പറയാം താങ്ക് യു അതൊരു നല്ല തോട്ട് താങ്ക് യു സാർ അപ്പൊ ഞാൻ സിനിമയാണ് എന്നെ അതിലേക്ക് പ്രചോദനം ഉൾപ്പെടുത്തി ചോദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പാസഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവിയും സ്ത്രീ മോഡലിൽ പോകുന്ന ആ പാസഞ്ചർ മൂവി അതിന്റെ അകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആയിട്ടുള്ള വാർമാനും ആ വെച്ചാ ആ ഒരു വ്യക്തി ഉറക്കം എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനാണെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നീട് തിരിച്ചറിയുന്നു ഇസ് എ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അത് റോബർട്ട് ആണ് അദ്ദേഹം മനുഷ്യനെ പോലെ മനുഷ്യനായിട്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത
പറയുന്ന ഒരുപാട് ഈ കഥകളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഗിവൺ ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി ഡിസമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാനും മൈനൂട്ട സ്റ്റാറ്റസ് പ്രിന്റ് സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മിസൈൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വേഗതയും അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയും അതിന്റെ ചൂടും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള കൗണ്ടും ഏത് തരം കൗണ്ടർ മിസൈലാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനും അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനും അതിനെ തേടിച്ചെന്ന് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനും പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ മനുഷ്യർ ഏലിയൻസ് വന്ന് മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സയൻസ് ഫിക്ഷനിലെ ഭാവന ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധമില്ല അതിന് നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഞാനും സയൻസ് ഫിക്ഷൻ കാണാനും വായിക്കാനും താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് എനിവേ അത് ട്രിഗറിംഗ് ദാറ്റ് സ്ട്രീം ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് താങ്ക് യു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വേണം അത് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ ജോബ് ഹ്യൂമൻ ജോബിന്റെ പെർ വിത്ത് ത്രീ ഡേയ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ഒരു വീക്ക് ടെൻ ഡേയ്സ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് I would need to work for seven days. I got um, all benefits and there is no change in salary, good salary and all that. It is already uh, all over there. There is no one there. Robots are not going to be there. Robots are not going to be there. Humans are not going to be there. I am not going to be there. But in the wrong hand, robots are not going to be there. There is no one in the wrong hand. There is no one in the wrong hand. അതിനകത്ത് ഈ റോബോട്ടുകൾക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല റോബോട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം പട്ടിയുടെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം റോബോട്ടിക് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് പട്ടിയെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് പട്ടിക്ക് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി സെൻസ് ചെയ്യാവുന്ന മട്ടിൽ അത് ചെയ്യാൻ അവിടെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ചില തത്വങ്ങൾ അതിനകത്ത് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി റോബോട്ടുകളുടെ ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യലോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോബോട്ടിന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിഥിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുകൊണ്ട് സീറ്റിലിരുത്താൻ വേണ്ടി റോ റോബോട്ടിന് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് ഒരു കൗതുക താല്പര്യമുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി ആ കാര്യത്തിലില്ല ചില റോബോട്ടുകൾക്ക് വലിയ യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം മനുഷ്യന് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത അപകടമുള്ള ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എടുക്കണമെങ്കിലോ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിലോ അവിടെ മനുഷ്യൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് അപകടം ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു റോബോട്ടിനെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ പണ്ടേ ചെയ്യുന്നതാണ് മെക്കാനിക്സിന്റെ പാട്ടല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പിന്നെ ഭാരം കൊണ്ട് പറ്റി അല്ലാത്ത സംഗതി നമ്മൾ ക്രൈം കൊണ്ട് എടുക്കും അല്ലെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി ഒരു ക്രൈം കൊണ്ട് പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ചെയ്യും കാണുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ സാധനത്തെ കാണുമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചെയ്യും എത്രയോ എത്രയോ ദശാബ്ദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശതാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അതൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ മാത്രമാണ് ഈ റോബോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോബോട്ടുകൾക്കകത്ത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ് കുട്ടികളുടെ ടോയ്സ് പല റോബോട്ടുകളല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നടക്കുകയും എടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്വം ക്ലീനറുകൾ ഇപ്പൊ റോബോട്ടിക്സ് വാക്വം ക്ലീനറുകൾ കിട്ടാറുണ്ട് പിറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും പിറ്റ് ചെയ്ത് മുട്ടാതെ ഒരു ഇഞ്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അതിനെ തിരിഞ്ഞ് മറ്റേ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീനുകളില്ലേ അതെല്ലാം ഡിഷ് വാഷുകൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലേ ഇതൊക്കെ തന്നെ റോബോട്ടിക്സിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് അതൊരു മനുഷ്യ രൂപത്തിലേക്കല്ല സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു മനുഷ്യ രൂപത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിക്കുകയും അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല അത് ഒരു മെഷീൻ തന്നെയാണ് അത്
എനിക്ക് പിടികിട്ടില്ല എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ തുറക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് അത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേഗം തീരുമാനങ്ങൾ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്പർ തേടി ഇൻഫർമേഷൻ തേടിയിട്ട് നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ ഡയൽ ചെയ്ത് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഒരു കമാൻഡ് കൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന പോലും ഇല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് അത് വേഗമാകുന്നത് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ഇന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സാധ്യതകൾ മുഴുവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരമാവധി അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് തിരിച്ചറിയാനൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ അൽഗോരിതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ വേഗത കൂട്ടുക അത് മാത്രമുള്ള ഇതിന്റെ സംഗതി ചൈനീസ് ഒളിമ്പിക്സിന്റെ സമയത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് റോബോട്ട്സ് ആയിരുന്നു അത് ഇതുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പിടിയില്ല റോബോട്ടുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇതിനാണ് ഒരു അതൊരു മെഷീൻ ആണ് റോബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീനറി ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു മെഷീനറി അല്ല അതൊരു അൽഗോരിതമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് മെഷീനകത്തും അതിന്റെ ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് ഒരാളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യമാണ് നല്ലൊരു ടോപ്പിക് സെലക്ഷനും നല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ വരണം ഒരു കട്ടിങ് എച്ച് ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് സെനറിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളോടും യോജിക്കും അതിനകത്ത് ചില വിയോജിപ്പുകളുണ്ട് അപ്പം വിയോജിപ്പുകൾ ഞാൻ പറയാം അതിനുശേഷം സെനറിന്റെ തോട്ട്സ് അതെന്താണെന്ന് അതിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടെ അറിയാൻ താല്പര്യം ഒന്ന് സെൻട്രൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അത് ഒന്ന് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എ ഐ ഉണ്ട് ജനറിക് എ ഐ ഉണ്ട് ജനറൽ എ ഐ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ പല ഇടത്തും കാണുന്നത് സെൻറ്റ് എടുത്ത മിക്ക എക്സാമ്പിൾസും സ്പെസിഫിക് എ ഐ ആണ് അത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്കിനെ അത് അതിനെ നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ എക്സെപ്ഷണലി വെല്ലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് റിസൾട്ട്സ് തരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഹ്യൂമൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ സ്പീഡിൽ അത് ചെയ്യുന്നു ടൈം ടൈം ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ എക്സ്ട്രീംലി എന്താ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു എ ഐ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ത്രട്ടേ അല്ല മറിച്ച് ഇത് ഹ്യൂമൻസിന് കൂടുതൽ ഗുണം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അറിയിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതിനെ വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ ആ പാർട്ടി ഞാൻ സെനലിനോട് അഗ്രി ചെയ്യും സെക്കൻഡ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെൻറ്റ് അധികം സംസാരിക്കാതെ പോയ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ജനറൽ കെ ഐ ഈ ജനറൽ ജനറൽ കെ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ എ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ്ഡ് എ ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എ ഐ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്കിനല്ല മറിച്ചൊരു ഹ്യൂമൻ ലെവൽ ഇന്റലിജൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഏരിയാസിൽ അതിന് കാണിക്കാൻ പ്രാപ്തി വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അത് അവിടം വരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ത്രട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു സമയത്ത് ചർച്ചയ്ക്ക് തീർച്ചയായും ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ ചർച്ചയായിട്ട് വരുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും അതിന്റെ ടോപ്പ് ഓൺറ്റർപ്രണേഴ്സ് ഇതിലകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഫിയേഴ്സ് റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിനകത്ത് വെറുതെ ഒരു ത്രട്ട് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് അതായത് നമ്മളിപ്പം സനൽ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് മൊത്തം ഒരു ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് ഹ്യൂമൻസിന് ആവശ്യമായ സമയവും അത്രയും
ഈ ജെൻഡർ എക്സസ് ഇതിനെ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഇന്റലിജൻസ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അത് ആൻസറിന്റെ ലെവല് നമ്മൾക്ക് സെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ഇന്റലിജൻസ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ദർ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ മെഷീൻ ഇസ് മോർ ഇന്റലിജൻറ് നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റലിജൻസിനെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് ആ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് മാറി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം എക്സാക്ട്ലി വൺ ടു വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് നമുക്ക് മെഷീൻ തന്നെയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് പെയിൻ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മെഷീൻസിനില്ല അപ്പം ഒരു വെൻ ഇപ്പം സാറിന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഫെയർനെസ് അതിലും എനിക്കൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതോടുകൂടി ഈ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇപ്പം സാറിന് പറഞ്ഞ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് രണ്ടാൾക്കാർ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ബയാസ് ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് എ ഐക്ക് തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതിലും എനിക്കൊരു കണ്ടസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റംസ് എപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ അസിസ്റ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ അസിസ്റ്റഡ് എ ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ബയസുകൾ നമ്മുടെ ഈ അൽഭുതത്തിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ഇടാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ്ലി ഇനി നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു ഈ ബയസുകൾ ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഹൗ ഡസ് എ മെഷീൻ ഓർ എൻ എ ഐ ഡിസൈഡ് ഫെയർനെസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സ്കിൻ കളറിന്റെ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഫെയർ പാരാമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഇതായിരിക്കണം ഒരു എ ഐ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫെയർനെസ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ ചിലപ്പം റാൻഡം ആയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഈവൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷന്റെ കണക്കിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ അതിന് തോന്നും ലൈക്ക് ഇയാളെ അങ്ങ് കൊന്നു കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ അങ്ങ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റിക്കളയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമൈസ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഇന്റലിജന്റ്ലി തിങ്ക് ഇന്റലിജന്റ്ലി ഞാൻ കോട്ടിലിട്ടേക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വളരെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ വേഗ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ ജനറിക് ഏരിയയില് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് സാനലിന്റെ തോട്ട്സ് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് താങ്ക് യു ഈ ചോദ്യം മുഴുവനും എന്നെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒറ്റ ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് പോലെ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് ഇപ്പോ നമുക്ക് ഗോഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് ഒരു ഒരു പിന്നെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് അത് ഗോഡിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലത്തെ ഒരു അപകടമാണ് ഇത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റലിജൻസ് മനുഷ്യർക്കുള്ളത് പോലത്തെ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉള്ള ഒരു പ്രിസംഷന്റെ ഒരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇതൊരു ഇന്റലിജൻസ് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ ആധാരമാക്കി നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രമാണിത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ അപ്പം നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് ഒരാളുടെ പ്രജുഡീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യക്തിപരമായ പ്രൊജുഡീസ് കാസ്റ്റ് പ്രൊജുഡീസ് റേസ് പ്രൊജുഡീസസ് ഒക്കെ മനുഷ്യ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയല്ലേ അതുണ്ടാവുകയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രിമിനൽ ഓഫൻസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇതിന് ഒരു ഒരു ഇതിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് അയാളുടെ ഒരു പ്രൊജുഡീസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും വളരെ വേഗം തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരാതി ഉണ്ടാകും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ അവിടെ ഒരു ആളെ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ തന്നെ അയാളെ ക്രിമിനൽ ഓഫൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും സിസ്റ്റം തിരുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒഫൻസസ് പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് ഇത് ഒരാളുടെ കയ്യിലൂടെ ആവരുത് ഇത് പോകുന്നത് ഒരു ഓപ്റ്റിമം മെതഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് പോലെ മറ്റാൾക്കാർ ഇത് ആര് ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാതെ ഈ ഗിവൺ സിസ്റ്റത്തിന് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ ഈ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും അതിനും തന്നെ ഈ എ ഐ മെത്തഡ്സ് തന്നെ ഉപയ
ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മുട്ടാളനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു തഗ്ഗാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണ്ടയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു തെറ്റായ വിവരം ഫീഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്തൊരു തെറ്റായ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി പ്രജിനിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ മരുന്ന് കടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തെറ്റായ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ലേ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുറെ പേര് അയാൾക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റുകയില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ തന്നെ തടസ്സങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് മാറും അത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ കോണ്ടം വിൽക്കുമ്പോൾ കോണ്ടത്തിനകത്ത് അയാൾ പിൻ ചെയ്ത് തുള ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ കോണ്ടം വിറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ അങ്ങനെ വന്നാൽ കോണ്ടും ഫലപ്രദമാകാതിരിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊണ്ട് ആ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഈവിലായിട്ട് മാറുകയല്ലേ കാരണം ഇതിന് തന്നെ ഒരു 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 കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാവുകയും അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം സൂസൻ ബ്ലേക്ക് മോറിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കമാൻഡിന് അനുസരിച്ചല്ല സ്വന്തമായി തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തും കോൺഷ്യസ്നസ് ആണ് ചായക്കെറ്റില് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതും ഒരു ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസിന് വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ലാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ അത് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അപകടം അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു അപകടം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഈ റോബോട്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺസേൺ ഇപ്പൊ മിസ്സിസ് കുഞ്ഞുമാറ്റൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ മിസ്സലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ അതിന് തെറ്റായ തരത്തിൽ ഒരു ദിശയിലേക്ക് പോവുകയും അതിനെ തന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പല സയൻസ് ഫിക്ഷൻ കഥകൾക്കകത്തുള്ള പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അതിനൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല പിന്നെ മനുഷ്യനെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇന്ത്യ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അറിവിന്റെ എക്സ്പോസിഷൻ ചില കൺട്രോളിങ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടൈഗേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടൈഗേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാ തരം ഇന്റലിജൻസ് ചില കൺട്രോൾ അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ള കൺട്രോൾ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ മെഷീൻസിന് സ്വന്തം ഗോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അടുത്ത ചോദ്യമുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്ന സാധനം മെഷീൻസിന് സ്വന്തമായ ഗോള് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അൽഗോരിതം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഹീറ്റ് സീക്കിംഗ് മിസൈൽസ് അതിനൊരു ഗോൾ ഉണ്ട് ഒരു ദിശയിലേക്ക് അല്ലത് പോകുന്നത് അത് ചൂട് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ ദിശ മാറ്റി അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അതുമായി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് ഗോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇത് സ്മാർട്ട് ആക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്ത് ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിസ്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഈ മെഷീനറികൾ പിന്നെ സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ള മെഷീനറി ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡിസ്ട്രക്ടിംഗ് മെഷീനറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം വ്യക്തികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് തെറ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ തെറ്റായ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണത് പക്ഷേ വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വശമാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഇവിൽ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അതിനെ തിരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ് ഉണ്ടായാൽ
അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസസ് ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം പക്ഷെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൗണ്ടർ മെഷീൻസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനെ ഇതിന്റെ അപകടകരമായ സാധ്യതകൾ വളർന്നു വരാം ഇനിയുള്ള കാലത്തേക്ക് വളർന്നു വരാം അടുത്ത പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ കൊല്ലം കൊണ്ട് വരാം പക്ഷെ അതിന് കൗണ്ടർ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ടൂയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുക അപ്പം പക്ഷെ ഇതൊരു ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളൊരു സംഗതിയല്ല ഇത് ആ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ചില ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് Anyway, thank you very much for your thoughts. Thank you, Sam. Thank you. Thank you, Nix. Yeah, thanks. Thanks. Uh, Sam, sir, uh, thank you very much. You have been talking about it. And uh, Sam, you have uh, been you know, a natural shyly to explain it. It's you know. really good. I think, I actually have worked in the uh, last 16 years that I am working in data. The last 10 years that I am working in ML, AI, and NLP data process is actually US. I think it's a very good conflict. I have different sort of thoughts. I have two things that I have to say. It's a very good conflict. Number one, this is a very good misconception. It's a rule-based engine and a rule-based process. For example, നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അത് മെസ്സേജ് ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ചെന്ന് പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പേഴ്സണൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ഡേറ്റാ വെയർ ഹൗസ് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി ഇസ് എ സം റൂൾ ബേസ്ഡ് ഏജൻസ് ആക്ച്വലി ബട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു എംഫസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡേറ്റ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡേറ്റയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര നല്ല ഡേറ്റ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് ഡേറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അതായത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ അതിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലും ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് ഐ ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ആൾക്കാർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് യു നോ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മോഡൽ സെക്ഷൻ സോ അത് ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ പല പല ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പലരും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് ഒരു റൂൾ ബേസ്ഡ് എഞ്ചിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് വൺ ഈസ് കിൽ ടു ഓർ ഇഫ് എ ഇസ് കിൽ ടു ബി ആൻഡ് ദെൻ ഡു ദിസ് ദെൻ ഡു ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി സിമ്പിൾ റൂൾ ബേസ്ഡ് എഞ്ചിൻ അതൊന്ന് യുനോ ഒന്ന് ഐ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഓഫ് പുട്ടിങ് ഇറ്റ് അപ്പ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് പലരും പല സമയത്തും പറയുന്നത് ആ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറ്റലിജൻസ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ആർ പി എസ് ആണ് റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഐ മീൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പല പല ഈ യുനോ ചില ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ചില ക്ലബിലൊക്കെ പോയി കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അപകടമാണ് ഇതാണ് അതാണ് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന ആർ പി എസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബട്ട് ഇസ് ബേസിക്കലി സിമ്പിൾ റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ ആക്ച്വലി സോ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും നമ്മളുടെ പല ഡിസ്കഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വെൽ ഇൻ ഇൻ മെനി ഓഫ് ദി തിങ്സ് ആക്ച്വലി പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കോൺഫ്ലിക്ട് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സെക്യൂർഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് Uh, you know the data is secure like the uh, artificial intelligence and decision secure it's not artificial intelligence doesn't you know it automatically is not secure secure is a, a complete different thing actually so it's all about data all about the algorithms what we are using uh, data nalla yana ipo njan oru kochu vachine ipo that is basically data but nammal ipo nammude data secure cheyyunnathu it's, it's basically not the responsibility of ai actually so it's basically a complete secure model will be what you can see adhuvane artificial intelligence inde അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ വൺ ഓഫ് ദ കീ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ ഒരു പൊമറേനിയൻ പട്ടിയെ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് പട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു റൺസേഷൻ നായ കാണിച്ചിട്ട് നായാന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക നാളെ ഈ പൂച്ച കണ്ടില്ലാതെ ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പട്ടി എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നില്ല സോ സോ ദാറ്റ് ബേസിക്കലി ദുഡ് തിങ് അബൌട്ട് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ കാരണം ഒരു എൺപത് ശതമാനം ടൈം പോകുന്നത് ഡേറ്റ പ്രിപ്പറേഷൻ ഡേറ്റ ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് and the last thing uh, uh you know the notice here the uh, yeah the security that that's why i was uh, trying to tell like uh, the the security factor of artificial intelligence so artificial intelligence which number of contact the decision and uh, the secure i mean this is a different process altogether actually okay? artificial intelligence all
സോറി ഇപ്പം സിറി അല്ലെങ്കിൽ അലക്സ ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ഇത് മെയിൻലി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ എൽ പി ബേസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പം യുനോ ഹഗിൻ ഫേസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഹൾക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈബ്രറീസ് ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ലൈബ്രറീസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ എൻ എൽ പി ബേസ്ഡ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ളത് അപ്പം ഒരു ബോട്ട് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് എൻ എൽ പി ബേസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബേസ് ആയിട്ട് സോ സാറെ അലക്സയുടെയും ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ബട്ട് ഓൾ ടു ദിസ് വാട്ട് മൈ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടു കാരണം ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ആക്ച്വൽ വൈ ലിസൺ ചെയ്യും പക്ഷെ സാറ് വളരെ നല്ലതായിട്ട് സാറിന്റെ ഒരു ഒരു ശൈലി ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് സീരിയസ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റബിൾ ബട്ട് ദിസ് ആർ സം ഓഫ് ദ കോൺഫ്ലിക്ട് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ തോട്ട്സ് യു നോ വാട്ട് ഇസ് സെറ്റ് ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് ഫോർ ഗിങ് ഫോർവേഡ് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പേർ സേ സേഫ് ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് അതിന് ചില മെത്തേഡ്സ് അവർ ഗ്യാരന്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാര്യം നോർമലി മണി സാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് വെരിഫൈഡ് ആണോ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ പോർട്ട് വെരിഫൈഡ് ആണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിനൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ബാങ്ക് ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് നമ്മുടെ ഡാറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ വിവരം സേഫ് ആണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് മൈക്രോഫോൺ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാവോ അത് ഒച്ച റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നത് അപ്പം ബാങ്കിൻ ബാങ്കുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും എല്ലാം തന്നെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ വ്യക്തികളുടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരാളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരവും അയാളുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബാങ്കുകൾക്ക് പോലും കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അവർ പരിശോധിക്കാൻ പോലും പറ്റുകയില്ല അതിനകത്ത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബാങ്കിലെ വ്യക്തിയുടെ വിവരം നോക്കി എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ജോലി പോകും അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് കാരണം ആ പ്രൈവസിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് വ്യക്തികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു അപകടമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതിനകത്ത് യാതൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നില്ല ജനറിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഒരു ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങൾ ഈ പ്രൈവസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉള്ള പിന്നെ എന്തൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റീസ് വേണമെന്ന് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് മാത്രമേ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരായിട്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഇത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റി നിർത്താൻ തന്നെ ഇത് കാരണമായി തീരും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പോകണമെങ്കിൽ ആ ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ആ സമൂഹത്തിനകത്തുള്ള വാല്യൂ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് അത് പൊരുത്തപ്പെടണം പ്രൈവസിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈവസി ബ്രീച്ച് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഒരു കാർ ലോൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിവരം ഒരു ഹ്യൂമൻ ഐക്യം അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള ഗ്യാരി എന്തൊക്കെ ഉറപ്പുകളുണ്ട് ഈ ഇതൊരു ഒരു വ്യക്തിയും കാണുന്നില്ല ഒരു സിസ്റ്റവും കാണുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് കാണുന്നില്ല ഇത് ഒരു ഒത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പരിശോധന മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ഓൺലി എ ഐ ഹാസ് ഇറ്റ് ആക്സസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യം എട്ട് മിനിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സസ് തന്നെ ആ കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ തന്നെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും അത് സാധ്യമാകുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡാറ്റ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റയ്ക്ക് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ
ഇൻവോൾവ് ആണ് അതിനപ്പുറത്ത് എനിക്കെന്തെന്നെ കുറിച്ച് പറയാം ഏതായാലും ഗുഡ് താങ്ക് യു ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നോബിൾ ചെയ്യുന്നത് സംതിങ് കോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഐ ആർ എ എ ആർ എ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം വെബ്സൈറ്റ് അടിച്ചു നോക്കിയത് റെസ്പോൺസിബിൾ ഡോട്ട് എ എന്ന് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലിപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പല മിക്കാറുള്ള എല്ലാ ഐ ടി കമ്പനീസും ഇത് സർട്ടിഫൈ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ വി ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ ലൈക് നമ്മൾ ഒരു 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 എ അൽഗോർദംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം എൽ ഒരു എൽ എം എൽ പ്രോസസ് ഇനി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബിഫോർ ഇഫ് വി കുഡ് ഈവൻ സ്റ്റാർട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് വി ഹാവ് ടു സർട്ടിഫൈ വിത്ത് ഇന്റർനൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി റെസ്പോൺസ് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് വലിയ ട്രൈബ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഓഫ് ലെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് നോ ലൈക് യു നോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ചുമ്മാതെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഡോട്ട് എ എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇറ്റ്സ് എ വെബ്സൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് സോ അതുപോലെ തന്നെ പല പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് എ ഐ പി ദ എ ഐ സ്പെസിഫിക്കലി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിളി ആക്ച്വലി നാല് നോട്ട് ഫോർ ദ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാൻ പവർ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിന്റെ ഉപരി എന്നാൽ റെസ്പോൺസിബിളി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് മെഷേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി വരുന്നത് അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐ ടി കമ്പനീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി എക്സാക്ട് എക്സാക്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള യൂസേജസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അതാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാൽവേറുകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ സിമ്പിൾ സാധനമാണ് നമുക്ക് അവിടെ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണഗതി ഇത് സേഫാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള അത് അത് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പാർട്ടാണ് അത് അത്തരം കാര്യത്തിൽ പബ്ലിക് അവയർനെസ് ലിറ്ററസിയാണ് ഇതിനകത്ത് വളർന്നു വരേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് സേഫ് അല്ലാതിരിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്തുള്ള സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരിശോധിക്കുക എന്നൊക്കെ നിലയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് അപകടങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ളത് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലിറ്ററസി ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ എ ഐ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ മാത്രമല്ല അത് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി ഗൗരവമായിട്ട് ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ നിലയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ന് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പോലും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലയിൽ പബ്ലിക് അവയർനെസ് ആണ് വളർന്നു വരേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൾക്കാരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവണം അതിന് ഒരു 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 ഫോബിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോബിയ മാറ്റിയെടുക്കണം കാരണം വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എ ഐയുടെ പോസിബിലിറ്റീസ് വളരെ കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു അഡീഷൻ ഉണ്ട് സെനൽ വർക്ക് മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇച്ചൂടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കാട്ടിൽ റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ ആർ ടി എ അതാണ് തോന്നുന്നത് അത് ആർ ടി എ ക്കകത്ത് വരുന്ന നമ്മൾ സെർട്ടൺ ഔട്ട്കംസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നമ്മളുടെ കുറെ മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിനെ അത് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോളിംഗ് വർക്ക് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് ആർ ടി എ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പ്രോഗ്രാംഡ് ആണ് ആ സ്റ്റെപ്സ് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആ അ
എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വന്ന ഒരു കേസ് ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് റിസർച്ച് ഷട്ട് ഡൗൺ എ ഐ ബോർഡ്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എക്സ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് അൺഇൻ്റലിജിബിൾ ടു ഹ്യൂമൻസ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ പറയാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഇൻ ജൂൺ റിസർച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ഫേസ്ബുക്ക് എ ഐ റിസർച്ച് ലാബ് എഫ് എ ഐ ആർ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദേവർ ബിസി ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് ചാറ്റ് ബോർഡ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് ഇതിനൊരു അപകടം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസും നമ്മുടെ എത്തിക്സും നമ്മുടെ എല്ലാ റൂൾസും നമ്മുടെ വാല്യൂസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എത്തിക്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ നിയമങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ സൗദിയിലെ നിയമങ്ങളല്ല യു എസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മോറൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും സോഷ്യൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒക്കെ ഇവോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പം ഈ എ ഐ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്ന അറിയോ നമ്മള് നമുക്കിപ്പോ ഒരു അമ്പത് വർഷം മുന്നേ ഉള്ള ഹ്യൂമൻ റേസിന്റെ വാല്യൂസ് അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ എവല്യൂഷൻ വളരെ സ്ലോ ആണ് പക്ഷെ എ ഐ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിഡ് എ ഫാസ്റ്റ് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് അപ്പം ഈ എ ഐക്ക് ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ സർവൈവൽ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് മേ ബി ഹ്യൂമൻസ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂസ് അല്ലായിരിക്കും അപ്പം വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ത്രെറ്റ് ടു ഹ്യൂമൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ത്രെറ്റ് ടു എനി വൺ ഓർ എനി വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഐ ബിലീവ് റൈറ്റ് നോ നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ നോൺ വയലൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ആകത്തില്ല നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ദെർ ഈസ് എ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ ദെർ ഈസ് എ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ഡെസിഷൻസ് ഫോർ ആർട്സ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അറിയാം എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസ് ആവശ്യമില്ല അത് ദാറ്റ് ഈസ് റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് അറിയില്ല എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പാഠപുസ്തകമായിട്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അവർ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നത് പറയാം അത് ഞാൻ വായിച്ചു ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായി അതിന്റെ സ്വന്തം ഇന്റലിജൻസ് അനുസരിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ നിർവചനം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വന്തമായ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ആരും ഇതുവരെ നിർവചിച്ചിട്ടില്ല ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സാധനം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡാറ്റ അല്ല റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്തെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കണ്ണാടിയിലെ രൂപം നമ്മൾ വന്ന് ഇടിച്ച് താഴെ ഇട്ടാൽ എത്തി ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാധ്യത ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടാകാം മാൻഡ്രേക്കിന്റെ കഥ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് വായിച്ചതിനകത്ത് കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അവർക്കൊരു ഒരു പാരലൽ വേൾഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ വാല്യൂസിന്റെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അത് ഒരു വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സ്വയം ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണോ നോക്കൂ ഇതാണ് ഔദ്യോഗികമായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എടുത്തിട്ടുള്ള അതെന്താണെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ആറ് വാചകങ്ങൾ സാധനം പറയാം എ ഐ ഡ്രൈവ്സ് ഡൗൺ ദി ടൈം ടേക്കൺ ടു പെർഫോം എ ടാസ്ക് ഇറ്റ് എനേബിൾസ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആൻഡ് ഈസ് എസ് ദി വർക്ക് ലോഡ് ഫോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് അതാണ് എ ഐ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ ഒരു 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 ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം വളരെ കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും അതിന് നിരവധി മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഒരേ സമയം നടത്തുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലഭ്യമായ റിസോഴ്സസിന്റെയും വിവരങ്ങളുടെ
ബൈ മേക്കിംഗ് ദി പ്രോസസ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒട്ടനവധി സോഴ്സസിൽ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് നടത്തി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിന് സ്വന്തമായ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതോ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്കിതായി തന്നെ തിരിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് മാറുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഭാവനാജന്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊന്നും ഇല്ല അത് ഒരു സംഗതിയാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും ഈ പറയുന്നതൊന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്റലിജൻസ് അല്ല എന്ന് വേണേൽ പറയാം കാരണം ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള പേര് അതാ പറഞ്ഞത് ഗോഡ് പാർട്ടിക്കിളിനകത്ത് ഗോഡിനെ തിരക്കുന്ന പോലെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ഇന്റലിജൻസ് തിരക്കുന്നത് അതിന് സ്വന്തമായ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല അത് നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വിവിധ ഡാറ്റ സോഴ്സസിലേക്ക് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവർ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയുടെ ബേസിസ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ് മാത്രമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റേ ഇന്റലിജൻസ് അതിനില്ല ഗോഡ് ഗോഡ് പാർട്ടിക്കളിൽ ഗോഡ് ഇല്ലാത്തത് പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ സ്വന്തമായി ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല ഒരു തരത്തിലും ഇല്ല എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഏതായാലും ഇല്ല ഇനി മോറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് മോറൽ ഇഷ്യൂസ് അത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇപ്പൊ ഹരാരിയും മറ്റും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആദ്യകാലത്ത് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടല്ലേ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോറൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ശരിയാണ് മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ ശരിയെ മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളത് പക്ഷെ ശരിയെ മാനദണ്ഡമാക്കി ശരിയായിട്ട് സോഴ്സസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ അത് വേഗമാക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ എന്താണ് അതിന്റെ സോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ മൂല്യങ്ങൾ മാറുകയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും മൂല്യങ്ങൾ മാറും ഈ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇപ്പൊ നിയമങ്ങൾ മാറുകയില്ല മാറും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് നമുക്ക് രണ്ടുതാണല്ലോ ഒന്ന് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പിനൽ കോഡ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഓപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായം അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ തന്നെ ജഡ്ജി ഇരുന്ന് ഇത് മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുന്നതിന് പോലെ ഈ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായ ഓപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയിലേക്ക് ഏത് ഡാറ്റയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുന്നത് അതിനപ്പുറത്തുള്ളതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ നിയമങ്ങൾ മാറിയാലോ അപ്പൊ പുതിയ ഡാറ്റയിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്സസ് കൊടുക്കണം മൂല്യങ്ങൾ മാറുന്ന മൂല്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എടുക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഓട്ടോ ഓട്ടോമേറ്റഡ് കാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ഡ്രൈവർ അല്ലാത്ത കാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മൂല്യ ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് ആക്സിഡന്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് എന്ത് തീരുമാനിക്കണം ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കണോ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ കയറാൻ തീരുമാനിക്കണോ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അവിടെ മൂല്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം കാരണം ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ ഹ്യൂമൻ ആണ് അവിടുത്തെ മൂല്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം കൊലാറ്റർ അല്ല കാരണം ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് വണ്ടി പോകുള്ളൂ വ്യക്തികൾ സേഫാണ് കാരണം കാറുകൾക്കകത്ത് സേഫ്റ്റി മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ബാഗുകൾ തുറക്കും ആ ഓപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന് പിന്നെ സേഫ്റ്റി ബാഗ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ മീൻ ഇടിക്കാതെ മറുവശത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് വേറെ കാരണം ഇടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ മോറൽ ഡിസിഷൻ ആ നിലയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് മോറൽ ഡിസിഷൻ ആരാ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള മോറൽ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് പറയുന്ന ഒരു ഒരു എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകണം അവർ പറയുന്നത്
മൾട്ടിപ്പിൾ റിസോഴ്സസിനെ ഒരേ സമയത്ത് അതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ അക്സസ് കൊടുക്കുന്ന സോഴ്സസിലെ മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷൻ പരിശോധിച്ച് ഒപ്റ്റിമം ഡിസിഷൻസിനെ എടുക്കാനോ എടുക്കാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ വിവരങ്ങൾ തരാനോ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പാഠം ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെർട്ടൺ ഡേറ്റ വെച്ച് കുറച്ച് ഇൻപുട്ട്സ് കൊടുത്തു അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് അറിയാം നമുക്കത് ഏതൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ഔട്ട്കം നമ്മൾ അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്തേക്കും ഈ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് ബെസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഔട്ട്കംസ് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ അല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കാരണം റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്കം പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മള് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ കൂടും എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഔട്ട്കം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതിനകത്ത് ഇന്റലിജൻസിന് ആവശ്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി ഒരു കോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സുഹൃത്തെ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള പേര് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റോൾമാനോട് ചോദിക്കാം അദ്ദേഹമാണ് ഈ പേര് കൊടുത്തു പോലെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് അറിയുന്നത് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റോൾമാൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ആചാര്യനായ ഒരു 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 സ്കോളർ ഉണ്ട് അമേരിക്ക ഈ പേര് കൊടുത്തു പോലെ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിവേ അതായത് പറഞ്ഞു ഗോഡ് പാർട്ടിക്കൽ ഗോഡ് പോലെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലെ ഇന്റലിജൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഉത്തരം അറിയാം നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഗ്നറൻസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം പലപ്പോഴും അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾ ബാങ്കിൽ ഒരാൾ ലോൺ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിനകത്ത് പോലും ആദ്യത്തെ സംഗതികൾ എന്ത് വേഷമായിട്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അയാൾ ഏത് കാറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ സ്വാധീനിക്കാവുന്ന ഒരു ഘടകം അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ പിന്നെ കാണുകയുള്ളൂ ഇയാളുടെ കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ചോ ഇയാളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചോ നമ്മുടെ പ്രജുഡീസ് അവിടെ മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ പേര് ജാതി പിന്നെ ഇയാളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എയും എ പ്ലസും എ മൈനസും എടുക്കാമെങ്കിൽ അത് എന്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്ന് നമ്മുടെ വിചാരമുണ്ട് ആ അതോടുകൂടി ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിനകത്ത് കടന്നു വരും നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് പല പ്രജുഡീസസും അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്കതറിയില്ല ഇവിടെ ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഡാറ്റ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഒരാളുടെ ബാങ്കിങ് ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് അയാളുടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ബാങ്കിങ് ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് അക്സസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അസ് ചെയ്യാൻ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ളതിന് ഒരു മെത്തഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം മേല ഈ മൂന്ന് 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 വർഷത്തെ മുഴുവൻ ബാങ്കിങ് ഡാറ്റയും പരിശോധിച്ച് ഇയാളുടെ സാലറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ രീതി ഇയാളുടെ സ്പെൻഡിങ് നേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മേല അത് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മാസം പരിശോധിക്കണം അപ്പോഴും തെറ്റു പറ്റാം ഇടയ്ക്ക് നിറങ്ങിപ്പോയാൽ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് മാറിപ്പോയി ഇവിടെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നീഡ്സ് നമ്മൾ സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്ന സോഴ്സ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് അക്സസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെരിഫൈഡ് സോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ബാങ്കിങ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്റർപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്തോണ്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെട്ടി ഒട്ടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്തോണ്ട് കൊടുക്കാം അക്സസ് ഉണ്ടോ ഇൻഫർമേഷൻ തിട്ടാൻ മേലെ നമുക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ലെറ്റർ നമുക്ക് ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലേ അക്സസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ വരും നമുക്ക് അറിയാൻ നമുക്ക് തോന്നും ഇല്ല അറിയില്ല നമുക്ക് അവിടെ പരിശോധിക്കാൻ മാർഗമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇതിന്റെ ഓത്തന്റിസിറ്റി പരിശോധിക്കാൻ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സോഴ്സസിലേക്കാണ് ഈ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല
നാം ആ എ ഐയുടെ അവസ്ഥ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല എ ഐയുടെ നമുക്ക് എന്താ ഇനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ഐക്കകത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിസോഴ്സസിന്റെ മേൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സസിന്റെ മേൽ ആക്സസ് കൊടുക്കുക അതനുസരിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തരിക വളരെ വേഗം മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് നടത്തി ചെയ്തു തരിക ഇതാണ് എ ഐ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ എടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ചില കുക്കായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് ഒരാൾ പോകണം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൊരാൾ മുങ്ങ് കാണുന്നുണ്ട് വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ബോട്ട് ഉടനെ തന്നെ പോകണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അതിനൊരു അന്തിമമായ അവസ്ഥയുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ വികാസത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കൂടുതലിന്റെ സാധ്യതകൾ കൂടി കൂടി വരികയല്ലേ ഉള്ളത് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് മുഴുവൻ മാറുകയല്ലേ നമ്മുടെ കോടതി വിധികൾ മാറുന്നില്ലേ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിനകത്തുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഡാറ്റാ സോഴ്സ് മുഴുവൻ മാറുകയല്ലേ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഇതിനെ എന്തോ മറ്റെന്തോ ആയിട്ടാണ് തെറ്റിച്ചിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത് ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷന്റെ അവസാനത്തെ കണ്ണിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ അവസാനം ഇതൊക്കെ ഓരോ കൊച്ചു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് മനുഷ്യന്റെ വികാസത്തിന്റെ ഘട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെ തീ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെ തരംപ്പെടുത്തിയതൊന്നും അല്ല മനുഷ്യന്റെ വികാസത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്ത ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ധ്വാനശേഷി ഒരുപാട് കുറച്ച സംഗതിയാണ് ചക്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിച്ചതാണ് അതിനെ അതുമായിട്ടൊക്കെ തരംപ്പെടുത്തിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇത് ഇത് മുന്നോട്ട് ഇനിയും പോകും ഇത് വളരെയേറെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യും അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാലത്ത് അടുത്ത ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ കൊല്ലം കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇത് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഇന്റലിജൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് ഇന്റലിജൻസ് അതിനകത്തില്ല നമ്മുടെ പരിണാമത്തെ ഇത് ഒരു തരത്തിലും സ്വാധീനിക്കുന്ന സംഗതിയില്ല പരിണാമം വലിയ ദീർഘമായ വർഷങ്ങളോടൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതൊരു കഴിഞ്ഞ പത്തോ മുപ്പതോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഇന്ന് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇതൊരു അടുത്ത മുപ്പതോ ഇരുപതോ കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ലോകത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗതിക്ക് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അങ്ങനെയല്ലേ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എ ഐ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ അതിന്റെ പല ടൈപ്പ് ഉദാഹരണം തന്നെ കുറെ ടൈപ്പ് എ സെൽഫ് അവയർ എ ഐ പ്രൊവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് അൺസൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ടൈപ്പ് എ ഐസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് അവസ്ഥയിലെത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇനി എ ഐ അതൊരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇനി എ ഐ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി അതിന്റെ പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിലെത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരത്തെ അവസ്ഥ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇല്ല എനിക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ടെക്നോളജി അതിന്റെ ഒരു തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വികസിച്ച് തീരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന മറ്റിൽ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇമാജിനേഷനൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങും അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നത് ഈ ഡാ ഡാറ്റാ ഡെസിമിനേഷൻ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് നടത്തി ഡാറ്റാ ഡെസിമിനേഷൻ നടത്തി ഒപ്റ്റിമം ഡിസിഷൻസിലേക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കില്ല ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നോക്കൂ പറയൂ ഗോഡൻ അത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പമ്പു തന്നെ പറഞ്ഞു സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന അത് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഒരുപാട് പേരിൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമായിട്
ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥയും അങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തെ പറ്റി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല ലോകത്തിലെ ഒരു രാജ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര മേഖലയിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോക്രാറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ലാത്ത സയൻസ് ഫിക്ഷൻ കഥകളിലൊക്കെയുള്ള കഥകൾ മാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യവും ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഡാറ്റയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ബേസ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സോഴ്സ് കോഡ് താങ്കൾ ഉപയോഗിച്ച ആ വാക്ക് സോഴ്സ് കോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മാൽവൈറസ് പോലെയുള്ള ടീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹാക്കേഴ്സിന് അത് എടുത്തിട്ട് മറ്റു തരത്തിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം അതിനെ തുടർന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കും താങ്ക് യു അത് നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയാം എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജസിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം വാട്സപ്പിനകത്ത് കാണുന്നത് അല്ലെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച ഒരാൾക്കും അത് സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല സ്റ്റീൽ ചെയ്താൽ അവർക്ക് അത് ഡിസ്മിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നില ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ അനുസരിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല സ്റ്റീൽ ചെയ്ത് അവർക്കൊന്നും കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ബാങ്കിങ് സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഷിങ് നടക്കും അല്ലെ അത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റായിട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് ചോർത്തി എടുത്തിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ പറ്റിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ ബാങ്കിലുള്ള ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങോ ട്രാൻസ്ഫർ ഈ നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷനോ അത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് കടന്നു കയറിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഹാക്കേഴ്സിന്റെ കടന്നു കയറാം അത് നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ തെറ്റായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കടന്നു കൂടുന്നതാണ് ആ ഇൻക്രിപ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോറേജ് എൻക്രിപ്റ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് ഇത് കടന്നുകൂടാൻ പറ്റാറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കടന്നു കൂടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ എത്ര വലിയ കോട്ടയം ഉണ്ടാക്കിയാലും കോട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരാൾക്ക് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് അതിനകത്ത് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടാകാം ഇല്ലേ പല കോട്ടകളും പല സാമ്രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കോട്ടകളൊക്കെ തകർത്തിട്ട് ആൾക്കാർ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഏത് രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഇതും ഒരു കോട്ടകെട്ടലാണ് ആ കോട്ടകെട്ടലുകൾ പൊളിക്കാൻ ചില ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും കള്ളന്മാരെ പണം വെച്ചിരിക്കുന്ന പണപ്പെട്ടി തുറക്കാനോ അത് സ്ട്രോങ് റൂം തുറക്കാനോ കള്ളന്മാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് കടന്നു കയറുകയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ചോദിക്കുക അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റില്ലേ പറ്റും അതിനുള്ള വിദ്യകൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിടത്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൗണ്ടർ മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രൊട്ടക്ഷൻ പുതിയ വഴികൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കടന്നു കയറിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് സ്റ്റേജിലും കടന്നു കയറാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമം തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ബാങ്ക് ലോണിന്റെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് ലോണിന്റെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് ഡിസിഷൻസിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയും കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തമായ നിയമങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും വ്യക്തി കാണാൻ പാടില്ല ഈ വിവരം അതിനകത്ത് ഓപ്റ്റിമം ഡിസിഷൻസ് മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതെന്നുള്ളതിന്റെ മെത്തഡ്സ് മാത്രമേ അവർക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഡാറ്റയും അല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഡാറ്റയുടെ സോഴ്സിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഡാറ്റ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ അത് നമ്മൾ ഡാ
നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജയിച്ചു വരാം പക്ഷെ ലെവൽ നമ്മൾ കയറ്റി കയറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നമ്മുടെ പ്ലേ സ്കില്ലിനേക്കാളും ഇത് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ വേഗമാണ് ഇത് ഈ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മള് മനുഷ്യ മനസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പോസിബിലിറ്റീസിന്റെ എല്ലാം കണക്കൂട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അനുഭവം കൊണ്ടും സ്ഥിരമായി ഇത് ചെസ് കളിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കുറെ കൂടി വേഗം പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എങ്കിൽ പോലും അതിന് മുന്നോട്ട് 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 കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വേഗം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കൂടെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നാലോ ഒക്കെ നോർത്ത് നമ്മളെക്കാൾ എത്ര സ്പ്ലിൻഡർ വേഗത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ എപ്പോഴും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എതിരാളി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എതിരാളിയെ നമ്മൾ അതിന്റെ ലെവൽ നിർണയിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് തോക്കുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത് സംഗതി ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഈ ഇത് വിവരങ്ങൾ സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ഞാൻ പറയട്ടെ അത് എവിടെയും നമുക്ക് എന്തിനാ സുരക്ഷയുള്ള ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര സുരക്ഷിതത്തോടു കൂടി ഏത് കാര്യം സൂക്ഷിച്ചാലും അത് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ലെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഏത് ഇൻഫർമേഷനും ബാങ്കുകളിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ചോർന്നു പോയി എന്നുള്ള എത്രയോ പരാതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് ഒത്തിരി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ പിന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഇവൻ നമ്മുടെ നോമൽ അക്കൗണ്ട് പോലും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് വരുന്ന അതിനകത്തുള്ള നമ്പർ അവിടെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല വഴികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫിഷിംഗ് സാധ്യമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു 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 കള്ളത്താക്കോൽ അവിടെ കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു കൂട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഒരാൾക്ക് തുറക്കണമെങ്കിൽ താക്കോൽ വേണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കള്ളത്താക്കോൽ ഉണ്ടാക്കണം കള്ളത്താക്കോൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കൽ തുറന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അതൊരു നിരന്തരം കള്ളനും പോലീസ് തമ്മിലുള്ള മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നേക്കുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് അത് ഓടി തീരാത്ത ഒരു മത്സരമാണ് പൂച്ച എലിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് ടോം ആൻഡ് ജെറി പോലെയാണ് തീരുകലാത്ത ഒരു മത്സരമാണ് അല്ലെ നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ ഇപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ടോം ജെറി ടോം ജയിക്കുമോ ജെറി ജയിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പൂച്ച ജയിക്കുമോ എലി ജയിക്കുമോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കള്ളൻ ജയിക്കുമോ പോലീസ് ജയിക്കുമോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും അവിടെ ഇത് സിസ്റ്റം അഡ്വാൻസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഔട്ട് ഓഫ് ദി വേ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുടെ സഹായം കൂടി ഉണ്ട് അവരെ ഒതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മത്സരം മാത്രമല്ല നിയമത്തിന്റെ സഹായം കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ എപ്പോഴും സാധ്യത നല്ല ചോദ്യം അത് വളരെ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി ആയുധം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വില കുറഞ്ഞ തോക്ക് വാങ്ങിക്കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോക്ക് വാങ്ങിക്കോ വില കുറഞ്ഞ വിമാന വേധ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോ അതോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് ചിലപ്പോൾ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്ന അതേ സാധനത്തിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വില കാണും അത് എന്താണ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം കാണുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് വലിയ വില കട്ടിങ് എഡ്ജ് കാണും അതിനകത്ത് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നല്ല ഏറ്റവും നല്ല കാറാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതോ ഇക്കോണമി ആയിട്ട് കാറാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ അഫോർഡബിലിറ്റി ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആയുധം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബജറ്റ് എന്ത് മാത്രമാണ് ആ ബജറ്റിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കുറവായ വില കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സാധനവും ഇത്തരം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വില നോക്കി അല്ല കാര്യങ്ങൾ പോക
അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ക്യാൻ ബി അപ്രോച്ച് എ ബാങ്ക് ടു ഗെറ്റ് ദറ്റ് മണി ടു ബൈ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തയില്ലേ അവിടെ നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിഷന്റെ പ്രശ്നം കൂടി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അഫോർഡബിലിറ്റി അതിനകത്ത് ഈ ഇക്കണോമി ഞാൻ നോക്കിയാൽ അഫോർഡബിലിറ്റി നോക്കും എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണം ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങിക്കാൻ പോകും കട്ടിങ് ഗേഡ്സ് ടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ പണം ഇല്ലെങ്കിലും പണം ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കും അല്ലേ സാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വിട്ടുകളയും എന്നിട്ട് ലഭ്യമായതിൽ നല്ലത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും അവിടെ അവിടെ അഫോർഡബിലിറ്റിയാണ് പ്രശ്നം ഇക്കണോമി അല്ല പ്രശ്നം ടെക്നോളജിയിൽ ഒരിക്കലും ഇക്കണോമി ആവരുത് ടെക്നോളജിയിലും ആയുധങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി പോളിസികളിലൊക്കെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് വഴി അഫോർഡബിൾ ആണോ അഫോർഡബിൾ ആകുന്നതിൽ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം എപ്പോഴും മാനദണ്ഡമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് വരാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അഴിമതി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല ഒരു കാര്യം മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനം നല്ലതാണെങ്കിൽ ഏത് ഭരണാധികാരിയും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ആക്ഷേപം പറയുമെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ആക്ഷേപം പറഞ്ഞ് ഭയന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ഡിസിഷനാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും ആരുടെ ആക്ഷേപവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒപ്റ്റിമം ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഫോർഡബിലിറ്റിയിലെ വെച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ട് ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജി വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ അഫോർഡബിലിറ്റിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്റെ ഒരു തത്വക്കാരത്തിലുള്ളത് എല്ലാ ഓഡിയൻസിൽ പെട്ട ആൾക്കാർക്കും ചോദിച്ച ആൾക്കാർക്കും എല്ലാം തന്നെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്